Hi friends, I am on from Kishob Academy. So, in the video, we will talk about the 10th year. So, in this year, we will talk about the name of the name of the name of the name of the சரிங்களா இன்ன வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு கவிஞனோட மன ஓட்டம் எப்படி இருக்கும்ங்கறத ஒரு சிறுகதை மூலமா சொல்லிருப்பாங்க இந்த மாதிரி கலையை பத்தி பேசக்கூடிய ஒரு பாடம் அதனால தான் இதுக்கு பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா நிலா முற்றம்னு வெச்சிருக்காங்க கவிதை மாதிரி இருக்குல்ல நிலா முற்றம் சரிங்களா சோ ஃபர்ஸ்ட் பாடம் என்னன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா நிகழ்கலை இந்த பாடம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப Nigal Kalayloda, Yella Kalayalim and the Patina, what to say to or package and the part of the Kudurpang, Yella the Padim Besirpanga Karagato, Mailato, Oilato, the Parayatom, Kudre Kudre Kali, Adapati, Yella the Mesulang, Poikal Kudreatom, the Pati Yella Kalayalim Sola Kudia, or Mukiamana Padam, Padam on the Padena, Lenta Ponalum, Purumea Padinga, Purumea Kailing, Yena, the word around a Padititing Abrina. Ah, sorry, the Pricatala Portuanga Marilla. Kale will appear or young at twist upon Duanga, Ninga on the Columbian Gazarecum on the Patina, the Parthala number one, or a lot of Mudin Jorik exclaimed in another. Tengla Kanak Kachium Sindaki Karthenium Taruana. Karthudan, Kalitirani, Noka Kundi, Kala Velate, Kadanipana Adal, Padal, Isai, Nadipu, Opane, Vurayadal Valiaha, Makala, Mailvade, Chivana Samuka Panbat Talatin, Karthula Maha Vilanguana, either on the Patina, Big Kelvia Kalam, Samuka Panbat Talatin, Karth, Karula Maha Vilanguana, Yavain Kurta, Nigal Kalagal, Nulga, Ilaki Angal, Indamari, Uda Kelvil, Rum Patuching. Nutpamana, Unar Mulin, Vurevedama Hirpana, Avayave, Avidam, Makal Panbatin, Padivulan, and Nigal Kalagal, Nigal Tapadi in the Kalagal. Ada and the Patina, Nigal Kalagal, no, the Sulu. Pavovium, Sirpam Vareda, on the Patina, Nun Kalagal, Nuni Valley Padu, Nuni Arivan. Nigal Tapadi in the Kalagal, or dance and Nigal Tranga. Ada Namapai Pakro, Ada on the Patina, Nigal Kalagal. Nigal Kalai, Situr Makalin, Wal Vil, Nigal Vili, Pirit Parka, Yala, the Kurgalaga, Tigal Bavai, Nigal Kagale. Is on the Padichipagrama Rikan and Chigadinga, the Mukio. Yena is on the Padina, Eprivana Keluro, Pirichipota Set Eldinga, Oti Eldinga, Idinger and the Upring Ramarco Kelu, Madaka in the Parana, Purmia Padichata. Ivai Makalaka Mahil Chenum, Kanikudut, Kavale Poki Interna. Samuda and Nigal Vagalin, Avanangalagum, Say the Later, Mudangalagum, Tigal Nether Roma Mukium. Samudaya Nigal Bugalin, Avanangalagum, Say the Rum Udangalagum, Nigal Gindana. Panamayan Namla, Katabamanada Kade, number particular Lea, Katabamanada, Valke Varla, and Amluconja Derium. Are the Indaloku and the Papuli Tera Patti, Perialo, Namandi, the Kwanda the Kaparna Terenjipo. TNPC Padigan, Arm Chikapana, Puli Tera Patti Terenjiko. Anna the Kumunadi Katabamanapati on the Padigana, Perialo on the Pesa Patra, or Patti or Padamadrana. Yep, Puli Tever Kurkapada or Mukietum, Vera Bandi Katamun Kurka Patrigam. Unme Solna, Puli Tever, Vera Bandi Katamon, or Puli Tever, Migapiri Alolo, or Vera, Tania the Thinner. Yea, Vera Bandi Katamonak, Andalak Kurka Padden on the Pathana, Vera Bandi upon the Kadaigal on the Pathana, Kadai Padagala on the Pathana, Bia Tundu Dutu, and the Paravi Makalta, Paravi Virinjibuch. Puli Tever Pathi and the Loki Arum Nigal Kalil Pesla. Serilla Adda. And the Seidi Taravuda Umaga, Upper Vilangi, the Edin on the Padina, in the Samuda and Egalana, Nigel Kalagal. So then the Rapora at the Pine Badditanga, Vilipuna Ruk Pine Badditanga. The Lanbeshi one or Padarko, and the Padala Teruku Tadwar Kamal Kamala or group on the Padina, or Mari Teruku Tilla, Mudala Litovate, the Pesi Trupam. And then in the Bagmodin Yosiping. So Seidi Lita Mudangalam, Samuda and Egal Vilin, Avangalam Tigal with the Nigal Kale Palanamil Makalin, Kalai, Alagiel, Pudume, Ayotin, Echangal Ari, whether Katakala till Nigalta Padum, Kalagal, Tonese in an Echem Echemana Amba Palame Vitupo Market. Saying Lala, first two on the Patina, Karata, Karata, the Patti, Ella, Tekime, Perimbal, Terenjurkum, Niga Peri Alaula, the Ramaja, Ramaraja, Nadjipur, Padam Karata Karan, and the Bada Mulama, Karam, Ella Makalum Kundubai Sethi. Pandangalamaga, Makala, Virumapodum, or Maraban, the Kalayundri Karagatam. 
சும்மா நாம் சும்மா கரகட்டுதா இருந்த மாதிரி ஆடாது அப்படிம்பாங்க சண்டை போட்டுக்கிட்டு ஒருத்தன் கத்திக்கிட்டு இருந்தாவே சும்மா கரகாட்டம் ஆடுற மாதிரி ஆடிட்டு இருக்காதான்பாங்க ஸோ கரகம் அவ்வளோ ஃபேமஸு கரகம் என்னும் பித்தளை செம்பையோ சிறு குடத்தையோ தலையில் வைத்து தாளத்திற்கேற்ப ஆடுவது தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரகாட்டம் ஸோ கரகம் எப்படி இருக்குன்னா உங்களுக்கு நான் ஒரு பிக்சர் காட்டுறேன் பாருங்க இது இதை படிச்சுட்டு நம்ம அதை பார்க்கும்போது ஈஸியாக இருக்கும் கரகத்துக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் கரகாட்டத்துக்கு இன்னும் இருக்கிற பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரகம் கும்பம் அந்த சொம்பில் ஏதாவது வச்சு பண்ணாலும் கும்பத்து கும்ப கும்ப கும்பத்தை தூக்கிட்டு வராங்கம்பாங்க அதுதான் கும்பாட்டம்னு சொல்லுவாங்க கரக சொம்பு இருக்கும் இப்படி இருக்கும் சொம்பு எப்படி இருக்கும் இப்படி இருக்கும் இப்படி ரவுண்டாக இருக்கும் கொஞ்சம் இது வந்து தலையில் உக்காருமா உக்காராது ஏன் இது கீழே உரண்டையாக இருக்குது இதை வந்து தட்டி கொஞ்சம் சமப்படுத்துவாங்க சமப்படுத்தி ஆடாமல் இருக்கிறது உள்ளே வந்து மணலையோ அரிசியோ ஏதாவது ஒன்று போட்டு வச்சுட்டு அதை சுற்றி வந்து பார்த்தா கண்ணாடியும் பூக்கள்லையாலையும் வந்து டிசைன் பண்ணிட்டு மேலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிளிபொம்மையை நிறுத்தி குச்சி வச்சு அதை நிறுத்தி கிளிபொம்மைக்கு அலங்காரம் பண்ணி அதுக்கப்புறம் ஆடுறதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரகாட்டம் நான் அதை ஒரு ஃபிக்சர் காட்டும்போது இது எங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ அந்த ஃபிக்சர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு காட்டுறோம் அதை பார்க்கும்போது அதை பார்க்கும்போது அதை பார்த்துட்டு அதை படிக்கும்போது உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் இதுக்கு வந்து ஃபிக்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா காட்டும்னு அவசியம் இல்லை வாசிச்சுட்டு அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு போயிடலாம் சரிங்களா ஆனால் அவங்களுக்கு ஒன் ஒரு ஆட்டத்துக்கும் இன்னொரு ஆட்டத்துக்கும் குழப்பக்கூடாதுன்னா அதை நான் பண்ணியிருக்கோம் சரிங்களா ஸோ கரகாட்டத்துக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நையாண்டி மேலை இசை நாகசுரம் தவிழ் பம்பை போன்ற இசைக்கருவிகள் நிகழ்த்தப்படுகின்றன நீங்கள் அந்த பாடம் படிக்கும்போது அதோட ஆர்ஜின் என்ன அது கொடுக்குற வேறு பெயர்கள் என்ன அதற்கு இசைக்கருவிகள் என்னென்ன இசைக்கப்படுது அதோட அந்த ஸ்ட்ரக்சர் என்ன எப்படி ஆடுவாங்க யார் ஆடுவாங்கலாம் தனித்தனியாக கிளாஸிஃபிகேஷன் பண்ணி பார்த்துங்க கரகாட்டத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆணும் ஆடுவாங்க ஆடுவாங்க சரிங்களா ராமராஜன் கோவை சார்லாம் ஆடிட்டு இருப்பாங்க மாங்குயிலே பூங்குயிலேன்னு ஸோ ரெண்டு பேரும் ஆடுறாங்க கேள்வி வந்துச்சுன்னா அவங்களுக்கு டக்குன்னு அது நாகம் வந்துடணும் அதே மாதிரி சில இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா லேடிஸ் அல்ல அப்படிங்கிறப்ப ஜென்ஸே லேடிஸ் மாதிரி வேஷம் போட்டு ஆடுவார் கண்டுபிடிக்க முடியாது சரிங்களா அதே மாதிரி கரகத்தில் இத்தனை பேர் தான் ஆடணும் அப்படிங்கிற வரையறை இல்லை எத்தனை பேர் வேண்டாலும் ஆடலாம் சரிங்களா அது மட்டும் இல்லாமல் கரகம் வந்து பார்த்திங்கன்னா சங்ககால இலக்கியங்களில் இருந்தே பேசப்பட்டு வர ஒன்று நீர் நீரவரியா கரகத்து அப்படின்னு எதில் பாட்டியிருக்காங்க சங்க இலக்கியமான புறநானூரில் கரகத்தை பற்றி குறிப்புகள் இருக்குது அதே மாதிரி சிலப்பதிகாரத்தில் முக்கியமான மூணு கேரக்டர் கோவலன் கண்ணகி கோவலனோட ஒரு ஒரு மாதிரியான லவ்வர் யாருன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாதவி மாதவி வந்து மிகப்பெரிய ஆடல் அரசி அவங்க ஒரு பதினோரு வகை கூத்து ஆடியிருப்பாங்க அதில் ஒரு கூத்து தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குடக்கூத்து குடத்தை வச்சு ஆடுறாங்க இல்லையா ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிலப்ப கரகாட்டத்திற்கு ஆர்ஜின் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லப்படுது அந்த குடக்கூத்து தான் அப்படியே திரிஞ்சு திரிஞ்சு கரகாட்டமாக மாறி இருக்கு தமிழகத்தில் டவுன் சவுத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏதாவது விசேஷம்னா இன்னமும் கரகாட்டம் ஆடப்படுகிறது மதுரை திண்டுக்கல் திருச்சி தஞ்சாவூர் கோயம்புத்தூர் திருநெல்வேலி தூத்துக்குடி இந்த மாதிரி டவுன் சவுத்தில் இன்ன வரைக்கும் இந்த கரகாட்டம் ஆடப்படுகிறது ஸோ இப்போ நான் ஒரு சில பிக்சர்ஸ் காட்டுறேன் அதை பார்க்கும்போது இந்த பாடம் உங்களுக்கு இன்னமே ஈஸியாக புரியும் ஸோ கரகாட்டத்தில் இங்கே பாருங்கள் ஆணும் இருக்கார் பெண்ணும் இருக்கார் இவங்க ஒரு மாதிரி ட்ரெஸ்ஸை போட்டுக்கிட்டு காலில் வந்து சலங்கை கட்டியிருப்பாங்க சில பேர் சலங்கை கட்டாமல் ஆடுவாங்க தலையில் அந்த குடத்தை வச்சுக்கிட்டு ஆடுறதா வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரகம் ஸோ கரகம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இதுதான் கரகத்தோட ஆர்ஜி அந்த அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டு இங்கே சொம்பு இருக்கா இந்த அடிப்பாகம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தட்டையாக இருக்கு ஏன்னா தட்டி தலையில் உக்கார மாதிரி எது கட்டலாம் மாட்டாங்க இங்கே பாருங்கள் தலையில் ஏதாவது கட்டியிருக்காங்களா கட்டிலாம் இருக்க மாட்டாங்க அது கொஞ்சம் பேலன்ஸ் பண்ணி ஆடுற மாதிரி தான் அடியில் தட்டியிருப்பாங்க ஸோ சுற்றி கண்ணாடி பூவெல்லாம் வச்சு வேலைப்பாடு உச்சியில் பாருங்கன்னா ஒரு கிளிபொம்மை இருக்கு எல்லா கரகாட்டத்துலேயும் உச்சியில் என்ன இருக்கும் ஒரு கிளிபொம்மை இருக்கும் சரிங்களா ஸோ அதற்கப்புறம் இதற்கு இசைக்கப்படுகின்ற இசை என்னென்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நையாண்டி மேலம்னு சொல்லுவாங்க நையாண்டி மேலம்னா ஒரே மேலம் கிடையாது நிறைய இருந்தது தான் நையாண்டி மேலம் இங்கே பாருங்கள் நாகசுரம் இருக்கா தவிழ் இருக்கும் பம்பை இருக்கும் சரிங்களா இங்கே பாருங்கள் இதுக்கு பேர் என்னென்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு பேர் தான் ஸோ சாரி இதுக்கு பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பம்பை இதுக்கு பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தவிழு ஒத்த தவிழும்பாங்க தப்பு டப்பு டப்புன்னு ஆடிட்டு இருப்பாங்க இதுக்கு பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பம்பை பம்பையும் ஒரு மாதிரி சவுண்ட் வரும் அப்புறம் நாகசுரம் இதெல்லாம் சேர்ந்தது தான் நையாண்டி மேலம் நையாண்டி மேலம்னா அது ஏதோ பறை மாதிரி தனியான மோலம்னு
இதுல இன்னும் ரொம்ப முக்கியமான இந்த ஹிஸ்டரி ஆஃப் இந்த ஆர்ட்ஸோட கலை இது சான்றுகள் என்னென்ன பார்த்தீங்கன்னா புறநானூர்ல சொல்லியிருக்காங்க நிறவரியா கரகத்துன்னு சொல்லியிருக்காங்க சிலப்பதிகாரத்துல பதினோரு வகை ஆடல்கள்ல குட கூத்து அப்படின்னு மணிமேகலை ஆடியிருக்காங்க இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரகாட்டத்தோட ஷார்ட் அதாவது கரகாட்டத்தோட இன்ஃபர்மேஷன் டீடைல்ஸ் இதற்கப்புறம் நம்ம பார்க்க போது என்னன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மயிலாட்டம் ஸோ மயிலாட்டம்னா உங்களுக்கு தெரியும் மயில் வடிவுள்ள கூட்டுக்குள்ள போய் ஒருத்தர் பின்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா தோகை இருக்கும் முன்னாடி மயில் பொம்மை இருக்கும் அதுக்குள்ள மறைச்சிக்கிட்டு நையாண்டி மேலத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி ஆடுற ஆட்டம் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மயிலாட்டம் ஸோ நையாண்டி மேலத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி இசைக்க மயில் வடிவ கூட்டுக்குள்ள இருக்கிறவங்க என்ன பண்ணுவாங்க சலங்கையும் காலில் கட்டியிருப்பாங்க சரிங்களா அதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மயிலாட்டம் மயிலாட்டம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட் இதை எடுத்து கேள்வியாக கேட்கறதுக்கான வாய்ப்புகள் நான் ரொம்ப அதிகங்க ஏன்னா கரகாட்டத்தின் துணையாட்டமாக மயிலாட்டம் ஆட இந்த பக்கம் கரகாட்டம் ஆடிட்டு இருப்பாங்க ரெண்டுக்கும் ஒரே மியூசிக் தானே நையாண்டி மூலம் தானே ஸோ இந்த பக்கம் ஒருத்தர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மயில் மாதிரி ஆடிட்டு இருப்பார் மயில் மாதிரினா அப்படியே ஊர்ந்து போய் ஆடுறது அப்படியே குதிச்சுக்கிட்டு ஆடுறது சுற்றி ஆடுறது இறகை ஆட்டிக்கிட்டு ஆடுறது இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மயிலாட்டத்தின் சில கூறுகள் அதே மாதிரி தண்ணீர் குடித்து கொண்டே ஆடுதல் சொம்பில் தண்ணி வச்சுருவாங்க அப்படியே ஆடிக்கிட்டே அப்படியே குமிஞ்சு வாய வச்சு அந்த சொம்பை குடிச்சுட்டு அப்படியே தூக்கி எறிகிற மாதிரி ஆடுவாங்க இதெல்லாம் எதில் இருக்கு மயிலாட்டத்தின் ஒரு கூறுகள் கரகாட்டத்தின் துணையாட்டமாக ஆடப்படுவது மயிலாட்டம் சரிங்களா நிறைய பேர் மயிலாட்டத்தை பார்த்துருப்பீங்க நானே பார்த்தது இல்லை சில பேர் டவுன் சவுத்தில் இருக்கிறீங்களாம் பார்த்துருப்பீங்க மயிலாட்டம் எப்படி இருக்குங்கிற பிக்சர் நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் ஸோ இதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மயிலாட்டம் இங்கே பாருங்க மயில் மாதிரி தொகை வச்சிருக்காங்களா முன்னாடி ஒன்று இருக்கு இதோட இது கனெக்டாக இருக்கும் இது நவு இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உள்ள போந்து அதை கட்டிக்குவார் காலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சலங்கை அணிஞ்சிருப்பார் அவர் கொஞ்சம் மேக்கப் போட்டுக்குவார் பெரும்பாலும் முருகன் வேஷம் போட்டிருப்பாங்க இல்லை வேற ஏதாவது வேஷம் போட்டுக்கிட்டு அந்த மயிலை இணைக்கிற மாதிரி ஒரு கம்பி இந்த பக்கம் ரெண்டு பேர் ரெண்டு இருக்கும் அந்த கம்பியை பிடிச்சி ஆட்டும் போது அந்த மயில் தொகை ஆட்டுற மாதிரி அந்த பின்னாடி இருக்கிற தொகை ஆடும் இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மயிலாட்டத்துக்கான ஆப்ஜெக்ட் அதாவது மயிலாட்டத்துக்கான இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்னு சொல்லலாம் இந்த ப்ராப்பர்ட்டி இதுதான் மயிலாட்டத்துக்கான அந்த மயில் வடிவ கூடு அடுத்து நம்ம பார்க்க போது என்னென்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா காவடி கா என்பதற்கு பாரம் தாங்கும் கோல் என்று பொருள் ஓரெழுத்து ஒரு மொழியில இந்த இது வந்திருக்கு இதை டிஎன்பிசி டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீல ஒரு கேள்வி வந்திருக்கு ஸோ காயனா என்னது ஒரு கோல் இருக்கும் அந்த கோல வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாரம் தாங்கும் ஸோ அதனால தான் கா வடி அப்படின்னு வந்து சொல்றது சரிங்களா எடைகளை கட்டி இரு முனைகளும் சம எடைகளை கட்டிய தண்டினை தோளில் சுமந்து ஆடுவதுதான் காவடி ஆட்டம் மரத்தட்டின் இரு முனைகளிலும் சரிங்களா சிற்ப வேடைப்பாடு உள்ள பலகையை பொருத்தி மூங்கில் குச்சிகளாக அரைவட்டமாக இணைக்கிறனர் அந்த அரைவட்ட பகுதியை பட்டு துணியால் அலங்கரித்து மயில் இறைகளை இரு ஒளியிலும் பொருத்தி மணிகளால் அழகுப்படுத்தி காவடி உருவாக்கி இதை நான் காட்டுறேன் இதை காட்டிட்டு இதை படிக்கும்போது உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும் சரிங்களா சோ காவடி நிறைய பேர் பார்த்திருப்பீங்க மேக்சிமம் எல்லாரும் பார்த்திருப்பீங்க பக்கத்துல இருந்து பாத்துருப்பீங்களான்னு தெரியல என்னோட ஊர்ல வருஷ வருஷம் தை மாசம் வந்து பாத்தீங்கன்னா காவடி சுமந்துகிட்டு எங்க ஊர்ல இருந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு இருநூறு கிலோமீட்டர் இருக்கிற பழனிக்கு அஞ்சு நாள் ஆறு நாள் காவடி தூக்கிட்டு நடந்து போவாங்க இந்த காவடியில நிறைய வகைகள் இருக்கு அதாவது மச்ச காவடி சர்ப்ப காவடி பூ காவடி தேர்காவடின்னு இல்லாம இந்த காவடியில செய்யறாங்க இல்லையா இந்த மரம் இந்த மரத்தை வச்சு அது பேர் இருக்கு வேங்கை காவடின்னு ஒண்ணு இருக்கு ரொம்ப வெயிட்டா இருக்கும் வேங்க மரத்துல பண்ணக்கூடிய காவடி பலா மரத்துல பண்ணக்கூடிய பலா காவடி இருக்கு சரிங்களா இந்த மாதிரி இதுதான் அந்த கோல் இந்த நடுவில் வருது பார்த்தீங்களா ப்ளூ கலர் இந்த கோல் அதை சுற்றி துணி கட்டிருக்கு இந்த பக்கமும் இந்த பக்கமும் திருநீர் இருக்கும் வேற ஒன்றும் இல்லை அவங்க ஆடிட்டு போவாங்க யாராவது காலில் வந்து கும்பிட்டா அந்த திருநீர் எடுத்துக் கொடுப்பாங்க இந்த கோல் தான் இந்த தண்டுமா இருக்குல்ல இந்த கோல் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆதாரம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பயங்கர வெயிட்டாக இருக்கும் இதற்கப்புறம் இந்த ரெண்டு பக்கமும் அட்டை மாதிரி இருக்கு இல்லையா இது மாதிரி என்னன்னா இந்த பக்கமும் இந்த பக்கமும் முருகர் படமோ மயில் படமோ போட்டு பூ படமோ போட்டு அழகாக வேலைப்பாடு செஞ்சுருப்பாங்க இந்த இது இந்த கோலில் நடுவில் ஓட்டை போட்டு இந்த பலகைகளில் ஜாயின் பண்ணி அடிச்சிருப்பாங்க அதற்கப்புறம் இந்த வளைவா இருக்குல்ல இந்த வளைவில் என்ன இருக்குன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூங்கில வந்து பிளந்து மூங்கில முதல்ல இந்த மாதிரி அரைவட்டமாக கட்டி அது மேலே பட்டு துணி டிசைனான துணி போட்டு அதுக்கு பக்கத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பூவை அலங்காரம் பண்ணியிருப்பாங்க சரிங்களா இதை பண்ணதுக்கு அப்புறம் இந்த
பத்து நாள் பத்து பாஞ்சு நாள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க அன்றாட வேலையிலேருந்து அவங்க வீடே சுத்த காவடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோயிலில் வச்சுருப்பாங்க இல்லை வீட்டில் அதுக்குன்னு ஒரு தனி ரூம் வச்சுருப்பாங்க அந்த தனி ரூமில் வச்சுருக்கிறப்ப அந்த காவடி ரொம்ப இதாக பார்த்துக்குவாங்க வீடை வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாரத்தில் ஒரு நாள் வரிச்சு விட்டு சரிங்களா தண்ணி ஊற்றிக்கிட்டு இந்த இந்த கறியெலாம் சமைக்காமல் ரொம்ப இதாக இருப்பாங்க அந்த காவடி அந்த தை மாதம் அதை தூக்கிட்டு போவாங்க தைப்பூசத்துக்கு அது பக்கமாக வரும்போது பழனி மலைக்கு தூக்கிட்டு போயிட்டு சாமிகிட்ட வச்சு கும்பிட்டுட்டு மறுபடியும் வருவாங்க அங்கே போய் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு குடம் மாதிரி கட்டியிருப்பாங்க அந்த குடத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சில பூஜை பொருட்கள்லாம் இருக்கும் அதை அங்கே போய் தான் உரி இது பண்ணுவாங்க அதை வந்து சாமி முன்னாடி வச்சு தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரிப்பாங்க அதை பிரிக்கும் போது மூச்சு கூட விடக்கூடாதுன்னு மூக்கை வந்து கட்டியிருப்பாங்க அதுக்கு பேர் தான் முத்திரை பிரிக்கிறதுன்னு சொல்லுவாங்க இதெல்லாம் எக்ஸ்ட்ரா தகவல் சும்மா தெரிஞ்சு வச்சுங்க ஏன்னா இது நம்மளோட ஆர்ஜி நம்மளோட பாரம்பரியம் அதை தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த காவடியோட ஆஜின் இதை பார்த்துட்டு நீங்கள் இதை படிக்கும் போது ஈஸியாக இருக்கும் சரிங்களா காவடியின் அமைப்புக்கேற்ப மச்சக்காவடி சர்ப்பக்காவடி பூக்காவடி தேர்க்காவடி பறவைக்காவடி என்று அரை அழைக்கப்படுகின்றன இலங்கை மற்றும் மலேசியா இலங்கையிலையும் முருகர் கோயில் இருக்குது மலேசியாவிலும் முருகர் கோயில் இருக்குது மலேசியா முருகன் கோயில் இன்ன வரைக்கும் தைப்பூசத்தில் காவடியெலாம் எடுத்து ஆடுவாங்க சரிங்களா ஸோ இந்த மச்சக்காவடி சர்ப்பக்காவடி பூக்காவடி தேர்க்காவடி பறவைக்காவடி இதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் காவடியோட அமைப்பு கேட்பார் அந்த மாதிரி பேர் வச்சிருக்காங்க சரிங்களா அதாவது மச்சக்காவடி இதுவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேத்துக்கு கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்க வாய்ப்பு இல்லை மச்சக்காவடினா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது தமிழ்நாட்டில் பெரும்பாலும் மச்சக்காவடி எடுக்கிறது இல்லை சில கேரளா இந்த மாதிரி இடங்களில் எடுக்கிறாங்க மச்சக்காவடினா என்ன அப்படின்னா ரெண்டு பக்கமும் கூடைய வச்சு அந்த கூடையில் மீன் இருக்கு இல்லையா அந்த மீனை வந்து பார்த்தீங்கன்னா லைட்டாக அறுத்துட்டு உப்பு போட்டு அதை பதப்படுத்தி ரெண்டு பக்கமும் தூக்கிட்டு போய் முருகனுக்கு காவடி மாதிரி கொடுக்கறது மச்சம்னா என்ன மச்சாவதாரம் கூர்மாவதாரம் வராகாவதாரம்பாங்களா அந்த மாதிரி மச்சம்னா மீன் காவடி இதுதான் இது பெரும்பாலும் தமிழ்நாட்டில் யாருமே பார்த்துருக்க மாட்டாங்க இப்போ பண்ணுறதும் இல்லை அலோவ் பண்ணுறது இல்லை ஆனால் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபியூச்சர் அந்த அந்த காலத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருந்திருக்கு அதான் பார்த்தீங்கன்னா மச்சக்காவடி அடுத்து சர்ப்பக்காவடி அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா சர்பம்னா உங்களுக்கு தெரியும் என்னென்னா சர்பம்னா பாம்பு ஸ்னேக்கு ஸோ அந்த காவடிக்கு நடுவில் ஒரு கண்ணாடி பொட்டி இருக்குல்ல அந்த கண்ணாடி பொட்டிக்குள்ளே ஒரு மா பாம்பு இருக்கும் அந்த பாம்புக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பாம்பு என்ன காவடி க வேண் இது பெரும்பாலும் அலோவ் பண்ணுறது இல்லை ஏன்னா வந்து காட்டு உயிர்களுக்கு தீங்கு விளையக்கூடாதுன்றனால ப சர்ப்பக்காவடி யாராவது ஒருத்தர் எடுப்பாங்க திருச்செந்தூரில் இப்போ போன வருஷம் தைப்பூசத்தை போய் விட்டாங்க இந்த நடுவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாம்பு இருக்கும் அந்த கண்ணாடி பொட்டிக்குள்ள ஒரு பாம்பு இருக்கும் அந்த காவடி எடுத்துகிட்டு போய் கும்பிட்டுட்டு அந்த திருச்செந்தூர் அந்த கடல் கிட்டே அந்த கண்ணாடி பொட்டியில் இருக்கிற திறந்துட்டா பாம்பு அப்படியே கடலில் பூந்து ஓடிடும் அதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சர்ப்பக்காவடி அடுத்து பூக்காவடினா இங்கே பாருங்கள் காவடி இருக்கா அதை சுற்றி வந்து பார்த்தீங்கன்னா பூக்களால் அலங்காரம் பண்ணியிருக்காங்க இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா பூக்காவடி இதுவும் தமிழ்நாட்டு பக்கத்தில் வந்து ரொம்ப ரேரு கேரளா சைடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பூக்காவடி எடுப்பாங்க மச்சக்காவடி எடுப்பாங்க அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேர்காவடி இது யாருமே பார்த்துருக்க மாட்டீங்க நானே வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேர்காவடி பார்த்ததில்லை தேர்காவடி எப்படி இருக்குன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இந்த கூட்டுக்குள்ளே அவர் இருப்பார் அந்த கூடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அழகு குத்தி சில சமயம் அளவு குத்தாமல் தேர் மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அலங்காரம் பண்ணியிருப்பாங்க அதான் பார்த்தீங்கன்னா தேர்காவடி வேண்டுதல் எடுத்து பண்ணுறது தான் மனதில் நினைச்சது வேண்டி வேண்டுதல் எடுத்து பண்ணுறது தா காவடி பெரும்பாலும் யாருக்கு எடுக்கப்படும் முருகனுக்கு தான் எடுக்கப்படும் சரிங்களா அடுத்து இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா விழா காலங்களில் பார்த்துருப்பீங்க கிராமத்து சைடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா விழா காலங்களில் பார்த்துருப்பீங்க ஒரு 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 வாகனத்தை வச்சு அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அழகு குத்தி அப்படியே தொங்கிட்டு வராங்க பறவை மாதிரி பறந்துகிட்டு வர்றது பேர் தான் பறவைக்காவடி இது முருகனுக்காக எடுக்கப்படுற காவடி இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அம்மன்களுக்கு அம்மன்லாம் இருக்காங்களா அங்கால் அம்மன் இந்த மாதிரி நிறைய அம்மன்கள் இருக்காங்க இல்லையா அந்த அம்மன் அந்த அம்மன் சாமிக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நிறையா பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி எடுப்பாங்க கிராம சைடு பார்க்கலாம் வருஷ வருஷம் எங்கள் ஊர் பக்கம் ஆடி மாதம் இந்த மாதிரி பறவைக்காவடி வருவாங்க எனக்கு அது தெரியாது அதுதான் பறவைக்காவடியோன்னு தெரியாது அளவுக்குத்தரன்னு வேண்டியிருப்பாங்க ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பறவைக்காவடி காவடி பெரும்பாலும் எந்த தெய்வத்துக்கு எடுக்கப்படும்னா முருகர் முருகருக்காக எடுக்கப்படக்கூடிய ஒரு ஒரு வேண்டுதல் காவடி ஆட்டம் அப்படிங்கிறது ஸோ இதை நான் அவங்களுக்கு வாசிச்சுட்டு காட்டிட்டு போயிடலாங்க அது ரொம்ப ஈஸி எனக்கு நான் ஏன் நம்ம தேவை இல்லாமல் ஒரு ஃபிக்சர்ஸ்லாம் டவுன்லோட் பண்ணி தரோம் அப்படின்னு வந்
காலேஜ் ஃபங்க்ஷன்லாம் ஆடுவாங்க முண்டாசுனா என்னை தலப்பாக மாதிரி கட்டி சரிங்களா சந்தமும் சந்தத்திற்கேற்க சந்தத்திற்கேற்ப ஆட்டத்தின் இசையும் மாறி மாறி மனதை இருக்கும் அதாவது அவங்க வீக்கு துணி வீசுறது காலேஜ் ஸ்டெப் போக்கிறது எல்லாமே எதுக்கேற்ற மாதிரி இருக்கும் அந்த மியூசிக் ஏற்ற மாதிரி இருக்கும் அதற்கப்புறம் இதில் ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட் இது இந்த மாதிரி பாயிண்ட் தான் வரும் கம்பீரத்துடன் ஆடுதல் இதன் தனிச்சிறப்பு கம்பீரத்துடன் ஆடுதல் கேள்வி எப்படி வரும்னா கம்பீரத்துடன் ஆடுதல் என்பது எதோட தனிச்சிறப்பு எந்த ஆட்டம் மயிலாட்டம் ஒயிலாட்டம் காவடி ஆட்டம் தேவராட்டம்லாம் ஆப்ஷன் வைப்பாங்க தேவராட்டம் இப்போ கம்பீரமான ஆட்டம் இல்லையான்னு கேட்கல கேட்காதீங்க எல்லா ஆட்டமுமே கம்பீரமான ஆட்டம் தான் ஆனால் என்ன இங்கே கொடுத்துருக்காங்களோ இதுதான் நமக்கு வந்து கேள்வியில் எக்ஸாமில் வரும் ஒயில் ஆட்டத்தை இரு வரிசையாக நின்றும் ஆடுகின்றன அதாவது ஒரு வரிசையாகவும் ஆடுவாங்க இரு வரிசையாகவும் ஆடுவாங்க மேற்கொண்டு அதுக்கு மேலே போகாது சரிங்களா இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா காலப்போக்கில் நிறையா வரிசையில் நின்று ஆடுறாங்க ஆனால் புத்தகத்தில் என்ன இருக்கோ அதை நீங்கள் நல்லா படிச்சுங்க ஒருவருக்கொருவர் இடம் விட்டு விலகி நின்று ஆடும் இந்த ஒயிலாட்டத்தை பெரும்பாலும் ஆண்கள் ஆடுவதே வழக்கில் உள்ளது பெண்களும் ஆடுவாங்க ஆனால் எது வழக்கில் இருக்குது ஆண்கள் ஆடுவது வழக்கில் இருக்குது இப்போ வழக்கம் மாறிட்டு இருக்கு அந்த ஒயிலாட்டத்தோட பிக்சர் காட்டும்போது ஓ இதுவான உங்களுக்கு தெரியும் ஒரே குழுவில் வயது முதிர்ந்தவர்களும் இளைஞர்களும் இணைந்து ஆடுறாங்க வயசானவங்களும் ஆடுவாங்க யங்ஸ்டர்ஸும் ஆடிட்டு இருப்பாங்க இதில் என்னென்ன அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா தோளால் கட்டப்பட்ட குடம் குடம்னா என்னது ஒரு இரும்பு குடமோ பானையோ அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டு தோளால் ஆட்டா ஆட்டு தோளால் கட்டப்பட்டது ஆட்டத்தில் தோளால்னு கட்டியிருக்காங்க ஆட்டு தோளால் கட்டப்பட்ட குடம் தவிழு சிங்கி டோலக்கு தப்பு இதெல்லாம் நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் இந்த இசைக்கருவிகள் பயன்படுத்தப்படும் ஒவ்வொரு ஆட்டத்துக்கும் ஒவ்வொரு இசைக்கருவிகளும் பயன்படுத்தப்படும் அதை நீங்கள் பார்த்துங்க ஸோ இப்போ நம்ம வந்து ஒயிலாட்டம் எப்படி இருக்குங்கிற பிக்சர்ஸ் பார்ப்போம் ஸோ இதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒயிலாட்டம் கையில் ஒரே நேர துணி வச்சுருக்காங்களா ஸோ கையில் ஒரே நேர துணியை வைத்தும் தலையில் முண்டாசு மாதிரி கட்டிக்கிட்டும் இடுப்பில் ஒரு துண்டை கட்டிக்கிட்டு காலில் சலங்கை கட்டிக்கிட்டு அந்த பாட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி துணியையும் காலை எல்லாத்தையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டைலாக ஆடி ஆடுறது தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒயிலாட்டம் ஸோ இதை தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்பீரத்தோடு ஆடுதல்னு சொல்லுவாங்க இது பனியின் மட்டும் போட்டுக்கிட்டு வேட்டி கட்டிக்கிட்டு ஆடுவாங்க இல்லை ஒரே மாதிரி ட்ரெஸ்ஸை போட்டுட்டு ஆடுவாங்க ஆனால் என்ன காமனு கையில் ஒரே நிற துணி தலையில் ஒரே நிற முண்டாசு இடுப்பில் ஒரே நிற துணி காலில் சலங்கை கம்பீரத்துடன் ஆடுதல் சரிங்களா இரு வரிசையாக இருந்து ஆடுவாங்க பெரும்பாலும் ஆண்கள் ஆடுறதா வழக்கில் இருக்குது இங்கே பாருங்கள் ஆண்கள் பிக்சர் தானே இருக்கு ஸோ ஒரே லைனில் இங்கே பாருங்க இவருக்கு ஒரு வயசு இவர் மீசை இல்லாமல் இருக்கார் இவர் கொஞ்சம் பெரியவராக இருப்பார் இவர் இன்னும் கூட கொஞ்சம் பெரியவராக இருப்பார் ஸோ ஒரே குழுவில் வயது முதிர்ந்தவரும் ஆடுவாங்க இளைஞர்களும் ஆடுவாங்க ஸோ இதில் இந்த சிங்கி அப்படிங்கிறது நம்ம ஜால்ராங்க வரலாம் அதுக்கு இன்னொரு பேர் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிங்கி இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டோலக் சின்ன குழந்தைங்களை வைக்கும் டோலக்கு மாதிரி தட்டிகிட்டு போகும் ரெண்டு பக்கம் டப்பு டப்பு டப்புன்னு அதாவது தவிழ் வேற மத்தளம் வேற டோலக்கு வேற இது டோலக்கு இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிங்கி தவிழ் உங்களுக்கு காட்டின பம்பை உங்களுக்கு தெரியும் சரிங்களா ஸோ அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற ஆட்டம் என்னென்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேவராட்டம் ஸோ தேவராட்டம் சேர்வை ஆட்டம் ரெண்டு ஆட்டம் கொடுத்துருக்காங்க இது தேவராட்டத்தை பற்றி ரெண்டுக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரே மாதிரி தான் மியூசிக் மட்டும் வேற வேற இது படும் சரிங்களா வானத்து தேவர்கள் ஆடிய ஆட்டம் என பொருள்படும் போது தான் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேவர் ஆட்டம்னு சொல்றாங்க சரிங்களா தேவர்கள் வானத்து தேவர்கள் ஆடிய ஆட்டம் ஸோ ஆண்கள் மட்டுமே ஆடும் ஆட்டம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட் இப்ப கரகாட்டத்துல ஆண்களும் பெண்களும் ஆடுவாங்க மயிலாட்டம் ஆண்களும் ஆடுவாங்க பெண்களும் ஆடுவாங்க காவடி ஆட்டம் பெண்கள் காவடி தூக்கிட்டு போற அப்படின்னு வேண்டியிருந்தாங்கன்னா அவங்களும் காவடி தூக்கிட்டு ஆடுவாங்க சரிங்களா ஒயிலாட்டத்தில் ஆண்கள் மட்டுமே ஆடுவது வழக்கில் உள்ளதுன்னு தான் போட்டிருக்கு ஆனால் தேவராட்டம் யார் ஆடுவாங்க ஆண்கள் மட்டும் தான் ஆடுவாங்க பெண்கள் ஆட மாட்டாங்க சரிங்களா இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு ஆர்ஜின் மட்டும் ஒரே ஒரு மியூசிக் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் மட்டும் தான் வச்சுப்பாங்க அதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உருமி ட்ரும் ட்ரும் சவுண்ட் வரும் அந்த அந்த கட்டை அந்த தோலில் வச்சு தேக்கும் போதே ஒரு சவுண்ட் வரும் இப்போலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சினிமாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக உரிமை பயன்படுத்தப்படுது ஹீரோவுக்கும் ஹீரோ வில்லனுக்கும் சண்டை வரும்போது அந்த உரிமை சவுண்டு சடு நடுவில் வரும் அதுக்கு என்ன இன்னொரு பேர்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேவ துந்துபி தேவராட்டத்திற்குரிய இசைக்கருவி உரிமை அல்லது தேவ துன்பின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ
தலையிலையும் இடுப்புலையும் ஒரு துண்டு இருக்கும் சரிங்களா சிறு துணி துண்டு மாதிரி கட்டிக்கிட்டு காலில் சலங்கையோட ஆடுவாங்க ஒப்பனை வந்து பார்த்தீங்கன்னா சில பேர் போட்டிருப்பாங்க சில பேர் போட மாட்டாங்க இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இத்தனை பேர் இப்படி ஆடணுங்கிற வரைமுறை இது எத்தனை பேர் ஆடுவாங்க பெரும்பாலும் எட்டு முதல் பதிமூன்று கலை கலைஞர்கள் அதாவது ஆண்கள் மட்டுமே கலந்து கொள்றது பார்த்தீங்கன்னா பொதுவா இருக்கு தேவராட்டம் மாதிரி ஆடப்படுகின்ற இன்னொரு ஆட்டம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேர்வை ஆட்டம் இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேவை சேவை பழகை ஒரு பழக தட்டிக்கிட்டு ஜால்ரா சேம கொலை இந்த மாதிரி இசைக்கருவிகள் வச்சிருப்பாங்க ஆனா இந்த இது மாதிரி தேவராட்டம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா விழாக்கள்லாம் ஆடுவாங்க ஆனா அந்த சேர்வை ஆட்டம் இசை சார்பு கலையாகவும் வழிபாட்டு கலையாகவும் இருக்கிறது இதுதான் ரொம்ப முக்கியம் இது நம்ம பாயிண்ட் இல்லைன்னு விட்டுட்டு போக முடியாது இதை கூட எடுத்து கேட்பாங்க இசை சார்பு கலையாகவும் வழிபாட்டு கலையாகவும் இருப்பது என்னது தேவராட்டம் இல்ல சேர்வை ஆட்டம் தேவராட்டத்தோட பிக்சர் உங்களுக்கு ஆட்டம் கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும் புரியறதுக்கு இங்க பாருங்க சோ எத்தனை பேர் இருக்காங்க எட்டு பேர் இருக்காங்க தலையில ஒரு துண்டு கட்டியிருக்காங்க இடுப்புல ஒரு சின்ன துணி கட்டியிருக்காங்க காலில் சலங்கை கட்டியிருப்பாங்க ஒப்பனைனா அந்த சந்தனம் பூசிக்கிட்டு மாலை போட்டிருக்காங்க பாருங்க இதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா தேவராட்டம் சோ இடுப்புல ஒரு துணி தலையில் ஒரு துணி தேவத்தா தேவ வானத்து தேவர்கள் ஆடிய ஆட்டம் இதுல உபயோகப்படுத்தப்படும் இசை கருவி உரிமை இதுதான் பாத்தீங்கன்னா உரிமை இந்த இதை வச்சு தட்டும் போதே வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு உரு உருன்னு ஒரு சவுண்ட் வரும் உருமுற மாதிரி சவுண்ட் வரும் நல்லா இருக்கும் உரிமை மியூசிக்னு யூடியூப்ல போட்டு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வரும் சரிங்களா சோ அதே மாதிரி இசை சார்பு கலையாகவும் தேவராட்டம் மாதிரியே ஆடிட்டு வர கலை என்னது சேர்வை ஆட்டம் இது என்ன இதுல நீங்க தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய முக்கியமான பாயிண்ட் இசை சார்பு கலையாகவும் வழிபாட்டு கலையாகவும் நிகழ்த்தப்படுகின்றது சோ அடுத்து நாம பார்க்க போற ஆட்டம் எதுன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா பொய்க்கால் குதிரை ஆட்டம் இது நம்மளுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா பிக்சர் எடுக்கல ஏன்னா அவங்களே பிக்சர் கொடுத்துட்டாங்க சரிங்களா போல செய்தல் பண்புகளை பின்பற்றி நிகழ்த்தி காட்டப்படும் கலைகளில் ஒன்று பொய்க்கால் குதிரை ஆட்டம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட் வரும் கேள்வி போல செய்தல் பண்புகளுக்கு அடிப்படையான ஆட்டம் எதுன்னு வரும் இல்ல நிகழ்கலை எதுன்னு வரும் எது பொய்க்கால் குதிரை ஆட்டம் போல செய்தல்னா ஒருத்தர் மாதிரியே போல செய்தல் அவர் மாதிரியே செய்யலாம் பாரு அப்படின்ற மாதிரி சோ இது பாத்தீங்கன்னா மரத்தாலான ஒரு குதிரை பொம்மை இருக்கும் இது வரைக்கும் அந்த குதிரை பொம்மை இருக்கும் சரிங்களா இதுக்கு இடுப்புக்கு மேல துணி கட்டிருப்பாங்க இடுப்புக்கு மேல துணி கட்டினதுக்கு அப்புறம் இந்த 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 உடம்ப கூட்டுக்குள்ள வந்து அவர் உள்ள பூந்துகிட்டு காலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் வெறும் கால் இருக்காது ஒரு மரத்துக்குள்ளே காலை விட்டுக்கிட்டு அதில் பேலன்ஸ் பண்ணி நிற்கிறதே கஷ்டம் இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பொய்க்கால் பொய்க்கால் குதிரை ஆட்டம் இந்த பொய்க்கால்னா அது கட்ட காலாக இருக்கும் அது அது ஒரிஜினல் காலில் கட்ட காலில் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா குதிரை கால் மாதிரியே இருக்கும் ஆனால் அதுக்குள்ளே நின்றுக்கிட்டு ஆடணும் சரிங்களா இப்படி ஆடும்போது அவங்க என்ன வேஷம் போட்டிருப்பாங்க இவர் என்ன வேஷம் போட்டிருக்காரு பாருங்க அரசர் வேஷம் போட்டிருக்காரு தெரியுதுங்களா ஒரு ராஜா மாதிரி ராஜா பகதூர் மாதிரி ஒரு வேஷம் போட்டிருக்காரு பாருங்க கோட்டு பாருங்க கோட்டு தலப்பாக அந்த கிரீடம் அதெல்லாம் வச்சுக்கிட்டு அரசன் அரசி மாதிரி ஆடக்கூடிய ஆட்டம் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பொய்க்கால் குதிரை ஆட்டம் இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா புறவி ஆட்டம் புறவி நாட்டியம் என்ற பெயர்களால் வரப்படு புறவினா என்னது குதிரை பேர் தான் புறவி புறவினா என்னது குத குதிரை பேர் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா புறவி ஆட்டம்னாலும் பொய்க்கால் குதிரை ஆட்டம்னாலும் ஒன்றுதான் சரிங்களா இது எந்த காலத்துல வந்திருக்குன்னா மராட்டியர் காலத்தில் தஞ்சைக்கு வந்ததாக கூறப்படுகிறது இது நம்மளோட ஆர்ஜின் கிடையாது மராட்டியோட ஆர்ஜின் சோ அவங்க வரும்போது அந்த கலை தஞ்சை டவுன் சவுத்துக்கு வந்துருச்சு கலைஞர்கள் தங்கள் கால்களில் மறைக்கும் உயரத்திற்கு துணியை கேட்டுங்க பாருங்க அங்க காலை மறைக்கிற வரைக்கும் துணி இருக்கா கீழே என்ன தெரியும் அந்த பொய் கால் வந்து குதிரை அந்த பொய் அந்த பொய் கால் வந்து கட்ட கால் வந்து பாத்தீங்கன்னா தெரியும் சரிங்களா குதிரை மேல் ஏறி பயணம் இங்க பாருங்க இதை புடிச்சுக்கிட்டு குதிரை மேல ஏறிக்கிட்டு அப்படியே போ போ அப்படிங்கிற மாதிரி அப்படியே ஆடுவாங்க இதுல இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பொய்க்கால் ஆட்டத்திற்கு பாடல்கள் பயன்படுத்தவில்லை வெறும் நாட்டியம் மட்டும்தான் இல்ல இது ஏதாவது ஒரு நையாண்டி மேலும் நாதஸ்வரம் மட்டும்தான் பாட மாட்டாங்க இந்த காவடி ஆடும் போது காவடி ஆடும் போது அரவர அரவரம் கூட கத்துவாங்க ஆனா பொய்க்கால் குதிரை ஆட்டத்திற்கு பாடல்கள் பயன்படுத்தப்படவில்லை அதுதான் முக்கியமான பாயிண்ட் அதே மாதிரி இது எல்லா எப்படி வந்து தமிழ்நாட்டில் பொய்க்கால் குதிரை ஆட்டம்னு ஆடப்படுதோ அதே மாதிரி ராஜஸ்தான் இதோட பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கட்சி கொடி கேரளத்தில் குதிரை களி குதிரை களி களினா ஆட்டம் கதகளின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த மாதிரி களினா ஆட்டம் குதிரை களி கேரளாவில் ராஜஸ்தானில் கட்சி கொடி தமிழ்நாட்டில் வந்து பார்த்
மற்ற மாநிலத்தில் அசையை அழைக்கப்படும் பெயர்கள் இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா தப்பாட்டம் தப்புனா மிஸ்டேக் இல்லை தப்பு தப்பு பறைன்னு சொல்கிறாங்கள அதை வைத்து கொண்டு ஆடக்கூடிய ஒரு ஆட்டம் மனிதர்களின் ஆதிகால தமிழர்களின் ஆதிகாலத்து ஆட்டம் ஸோ தப்பாட்டம்ங்கிறது உங்கள் எல்லாத்துக்குமே தெரியும் நிறைய பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பார்த்துருப்பீங்க ரோட்டில் பார்த்துருப்பீங்க படத்தில் பார்த்துருப்பீங்க நிறைய படத்தில் வரும் இந்த பறை பறை அப்படின்னு ஒரு சாங் இருக்கும் பார்த்திபன் வந்து பாடுவாப்பில் லாரன்ஸ் வந்து பறை அடிச்சுக்கிட்டு ஆடுவார் தாண்டவ கோனே அப்படிங்கிற ஒரு சாங் வரும் அதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பறையாட்டம் தப்பு என்ற தோற்கருவி இசைத்து கொண்டு அந்த இசைக்கேற்ப ஆடு மாட்டம் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தப்பாட்டம் ஆரம்பத்தில் ஆண்கள் மட்டும் ஆடிட்டு வந்தாங்க இப்போ பெண்களும் ஆடுறாங்க குழந்தைகளும் ஆடுறாங்க இதற்கு நிறைய பேர் இருக்கு தப்பாட்டம் தப்பை தப்பு வட்ட வடிவமாக அமைந்துள்ள அகந்த தொழில் தப்பு பார்த்துருப்பீங்க நீங்கள் எல்லாருமே பார்த்துருப்பீங்க எங்கள் இந்த சேலம் மாவட்டம் இந்த பக்கம்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆடி மாதம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டண்டாங்கு அப்படிங்கிறது ஒன்று போடுவாங்க ஒரே மாதிரி ஒரே ஒரே மியூசிக் அந்த மியூசிக் ஏற்ற மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் பசங்க சின்ன பசங்க பெரியவங்க எல்லாம் ஆடுவாங்க ஸோ கோ இது எதுக்கு எதுக்கு வாசிக்கப்படுதுன்னா கோவில் திருவிழாவில் இந்த பறை இந்த தப்பு வந்து வாசிக்கப்படுகிறது திருமணத்தில் வாசிக்கிறாங்க பெரும்பாலும் இறப்பில் வாசிக்கப்படுகிற ஒரு இது என்னென்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த தப்பு அதற்கப்புறம் விழிப்புணர்வு முகாம் பறை அடித்து சொல்லிவிட்டு வருது தப்பு அடித்து சொல்லிவிட்டு வராங்க தப்பு தப்பு த தப்பு கொட்டிட்டு வராம்பா அப்படிம்பாங்க விளம்பர நிகழ்ச்சியிலையும் தப்பாட்டங்க இப்போ வந்து ஆடப்படுகிறது எல்லா டிவி நிகழ்ச்சியிலையும் அதோட ஆரம்பிக்கிறாங்க ஸோ இந்த ஏ தப்பாட்டம்னா தப்பு தப்புன்னு சவுண்ட் வரதுனால தான் இதோட பேர் தப்புன்னு பெயர் பட்டதாக சொல்லப்படுகிறது இந்த தப்பாட்டத்தை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அருணகிரி நாதரே வந்து பார்த்தீங்கன்னா திருப்புகளில் சொல்லியிருக்காரு தக தக தந்த என்ன தாளம் பதலை திமிலை துடி தம் பட்டம் உம்பெருக தம்பட்டம் சரிங்களா ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பறை அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க இப்போ நம்ம எல்லாருமே அதை என்னன்னு சொல்கிற பறைன்னு தான் சொல்கிறேங்க பாருங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அதாவது விளையாட்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்கூலில் வந்து பேசுவோம் நம்ம இந்த பக்கம் போனதுக்கப்புறம் நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்மளை பற்றி பேசி ஏன் என்ன பற்றி என்ன பறஞ்சிக்கிட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்கல்ல அதுதான் காரணம் பறைனா என்னது பறைதல் சொல்லுதல் ஸோ ஒரு விஷயத்த சொல்கிறதுக்காக இசைக்கப்படுற கருவி தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பறை பறையை பற்றி வந்து பார்த்தீங்கன்னா தொல்காப்பி இதுலேயே இருக்குது கருப்பொருள்களில் ஒன்றாக பறை இருக்கிறது அனைமா வந்து இதுன்னு நினைக்கிறேன் பாலையில் பறை இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பாலையோ குறிஞ்சிலையோ எதுலையோ பறை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்கும் தப்பாட்டம் சூழலுக்கேற்ப அதன் இசைப்பு முறைகளும் ஆட்ட முறைகளும் வேடுபடுகின்றன அப்பாடுனது வேற இப்பாடுனது வேற இப்போ ஒரே மாதிரி ஆடுவாங்க இப்போ டிசைன் டிசைன் ஆடுறாங்க வட்ட வட்டமாக ஆடுறாங்க எதிர்க்கு எதிர்க்க நின்று ஆடுறாங்க ஆப்போசிட் ஆப்போசிட்ல ஆடுறாங்க குதிச்சு ஆடுறாங்க உக்காந்துடுறாங்க படுத்து ஆடுறாங்க இந்த மாதிரியான ஆட்டக்கூறுகள் அந்த காலத்திற்கேற்ப மாறிக்கிட்டே இருக்கு சரிங்களா பெரும்பாலும் பறை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாலஞ்சு பேர் ஒரு பத்து பேர் இருபது பேர் சேர்ந்து ஆடுற மாதிரியான குழு ஆட்டமாகவும் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்கிறது பறை வந்து எல்லாருமே நம்மளோட வாழ்க்கையில் கடந்து வராமல் இருந்திருக்கவே மாட்டோம் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா புலியாட்டம் புலியாட்டம்னா ஒன்றும் இல்லைங்க புளி மாதிரி டான்ஸை போட்டுக்கிட்டு புளி மாதிரின்னு பல்ல காட்டிக்கிட்டு பொறான்ற மாதிரி கையை காலையை வச்சுட்டு ஆடுறது தான் புலியாட்டம் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒத்த வாழை கட்டிட்டு ஆடுவாங்க ரட்ட வாழை கட்டிட்டு ஆடுவாங்க சரிங்களா இதில் ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட் இந்த பாயிண்ட் தமிழ் மக்களின் வீரத்தை சொல்லும் கலையாக இருப்பது எது புலியாட்டம் ஸோ எது எது பார்த்துருக்கோம் தமிழ் மக்களின் வீரத்தை சொல்வது மாதிரி இருக்கிறது புலியாட்டம் சரிங்களா அதே மாதிரி போல செய்தல் பண்புகளை கொண்டது குதிரையாட்டம் அதே மாதிரி தேவர்கள் ஆடிய ஆட்டம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ஆட்டம் கம்பீரத்தோட ஆடுறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒயிலாட்டம் இதெல்லாம் இந்த மாதிரி பெக்குலியரான வேர்டெல்லாம் நாகம் பண்ணி வச்சுங்க சரிங்களா ஸோ விழாக்களில் பெரும்பாலும் கிராமத்து விழாக்களில் தான் புலியாட்டம் ஆடுவாங்க புளி மாதிரி அங்கே இங்கேயும் தாவி பல்ல கடிச்சிக்கிட்டு புளி மாதிரி வேசம் போட்டுது புளி மாதிரி ட்ரெஸ் போட்டுக்கிட்டு எகிரி குதிச்சு வாயை போலந்து அந்த உரிமை சவுண்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி பல்வேறு இதுகளில் ஆடுவாங்க இங்கேயும் உரிமை தான் வாசிக்கப்படுகிறது இது உங்களுக்கு வந்து புரிகிற மாதிரி சொல்லணும் ஈஸியாக எளிமையாக இந்த புளி ஆட்டத்தை பற்றி விவரிக்கணும் எந்த படத்தில் காட்டியிருக்காங்க அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு படத்தில் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்ச படம் அபூர்வ சகோதரர்கள் கமலஹாசன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அண்ணா தான் ஆடுறாரு ஒத்திக்க ஒத்திக்கணும் ஒரு சாங் இருக்கும் அதில் புலி வேஷம் போட்டுக்கிட்டு கமலஹாசன் அவ்வளோ அழகாக சூப்பராக ஆடிருப்பார் ஸோ அதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா புலியாட்டம் ஸோ அடுத்து நாம் பார்க்க போகிற நிகழ்கலை
வீட்டுக்குள்ளெலாம் ஆட மாட்டாங்க நடு தெருவில் ஆடிட்டு இருப்பாங்க கிராமத்து பக்கம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு மேடையெல்லாம் தேவையில்லை எல்லாரும் கீழே உட்காந்துக்குவாங்க சிரிச்சிட்டு இருப்பாங்க அந்த இது வச்சு ஆடுவாங்க உடல் அசைவு இயக்கத்துடன் தொடர்புடையது அசைவுனா பாடி லாங்குவேஜ் சரிங்களா திறந்த வழியை ஆடுகளமாக்கி ஆடை அணி ஒப்பன்களுடன் இதை நிகழ்த்தப்படும் இங்கே பாருங்க இதுதான் தெருக்குறது என்ன வேஷம் போட்டிருக்கிறாரு இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அரசர் வேஷம் மாதிரி ஒரு அரக்கன் வேஷம் மாதிரி ஒன்று போட்டிருக்காரு அரக்கனாகவும் எடுத்துக்கலாம் மச வந்து பார்த்தீங்கன்னா அரசனாகவும் எடுத்துக்கலாம் இந்திரர் வேஷம் போட்டு ஆடுவாங்க அப்புறம் வந்து நரசிம்மர் வாய் வயிற்று கிழிச்சாங்களா அந்த மாதிரி வேஷம் போட்டுக்கிட்டு ஆடுவாங்க சரிங்களா ஆரம்ப காலகட்டங்களில் எங்கே நிகழ்த்தப்பட்டது களத்து மேடுகளில் களத்து மேடுனா நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வயல் வெளினா பு புல்லெல்லாம் இருக்கிற வயல் இல்லை புல்லெல்லாம் இருக்காம விவசாயம் பண்ணாமல் போட்டிருப்பாங்க அங்கே போய் ஆடுவாங்க கோயில் பக்கத்தில் களத்து மேட்டில் வந்து ஆடுவாங்க இது கோவில் சார்ந்த கலை அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தெரு சந்திப்புகளிலும் நிகழ்த்தப்படுகிறது அதனால தான் இது பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தெருக்கூத்து இது கோவில் சார்ந்த கலையாக பின்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா பண்ணிக்கிட்டாங்க ஆரம்பத்தில் இது நிறைய யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஒரு கதையை இசை வசனம் ஆடல் பாடல் மெய்ப்பாடல் ஆகியவற்றை ஒருங்கிணைத்து வளர் இது ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட் ஒரு கதை ஒரு இந்திரன் கதை ஒரு பிரம்மா கதை அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா திருவிளையாடல்கள் கதைகள் இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு கதைகளை வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாட்டு பாடுவாங்க ஒருத்தர் பின்னாடி இருந்து பாடிட்டு இருப்பாங்க ஒருத்தர் வசனம் பேசுவாங்க ஒருத்தர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதை வந்து பாடி லாங்குவேஜோட ஆடி கட்டுவாங்க இதே மாதிரி எல்லாம் ஒருங்கிணைந்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா தெருக்கூத்து திரௌபதி அம்மன் வழிபாட்டின் ஒரு பகுதியாக இது இருக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட் திரௌபதி அம்மன்னா இந்த பக்கம் வட தமிழகம் பக்கம் கடலூர் விழுப்புரம் திரு விருதாச்சலம் பாண்டிச்சேரி இந்த பக்கம் தருமபுரி கிருஷ்ணகிரி இந்த மாதிரி பக்கம் திரௌபதி அம்மன் வழிபாடு இருக்கு அந்த பக்கம் நிகழ்த்தப்படுகின்ற ஒரு கலை இது சரிங்களா தெருக்கூத்து வேளாண்மை செய்பவரின் கலையாக இருந்தது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஏ களத்து மேடுகளில் விவசாயிகளின் அந்த அழுப்பை போக்குறதுக்காக அவங்களை மகிழ்விக்கிறதுக்காக ஆடப்பட்டதா வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த தெருக்கூத்து அர்ஜுதன் தபசு என்பது மழை வேண்டி நிகழ்த்தப்படுவதாக இருக்கிறது அதாவது மழை வரல அப்படின்னா கோயில் விழா இல்லாமலும் அந்த அர்ஜுதன் தபசு அர்ஜுனோட நாடகத்தை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிகழ்த்துவாங்க கூத்து கலைஞர்கள் கூத்து கற்றுக் கொடுப்பவங்க அவங்களோட அந்த மைண்டு அவங்களோட டைம் பீரியடு அவங்களோட இடத்தை பொறுத்து இந்த கூத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாறுபடும் தெருக்கூத்த பொழுதுபோக்கு நாடகமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வளர்ச்சி அடைஞ்சிச்சு ஏதாவது ஒரு விஷயத்தை வந்து பார்த்தீங்கன்னா மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்கணும் அப்படின்னா தெருக்கூத்து பண்ணுவாங்க போன ஆட்சியெல்லாம் அதிமுக ஆட்சியெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டாஸ்மாக் ரொம்ப மோசம் அப்படிங்கிற மாதிரி சில பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தெருக்கூத்தை இது பண்ணாங்க இப்போவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நடத்துகிறாங்க டாஸ்மாக் மோசம் குடிக்காதீங்க கஞ்சா அடிக்காதீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி இப்போ அது மூலமாக விழிப்புணர்வு பண்ணுறது ஸோ கதகளி போன்று செவ்வியல் கலையாக ஆக்கும் முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருது செவ்வியல் கலைனா என்ன அதுக்கு ஒரு பேட்டனு அது ஒரு 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 உயர்ந்த இடத்துக்கு போகணும் அப்படிங்கிறதுக்கோசரம் இப்பவும் முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்படுகிறது சரிங்களா அடுத்து கடைசியா பார்க்க போறது என்னன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா தோற்பாவை கூத்து பொம்மலாட்டம் சொல்லுவாங்க இதோட பேரு தோளில் செய்யப்பட்ட வெட்டு வரைபடங்களை விளக்கி ஒளி ஊடுருவும் திரைச்சீலியில் பொருத்தி கதைக்கேற்ப மேலும் கீழும் பக்கவாட்டில் அசைத்து காட்டி உரையாடியும் பாடியும் காட்டுவதா வந்து பாத்தீங்கன்னா தோற்பாவை கூத்து தோளாலான பாவை பாவைனா பொம்மை அந்த பொம்மையை கொண்டு அது மூலமா ஒரு கதை சொல்றது இசை இருக்கும் ஓவியம் இருக்கும் நடனம் இருக்கும் பல குரல்ல மிமிக்ரி பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரிலாம் மிமிக்ரி பண்டி பண்ணக்கூடியது திரைச்சீலை நீள மகளம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதில் ரொம்ப முக்கியம் இந்த நிகழ்ச்சியின் இந்த தோற்பாவை கூத்துல அசைவு உரையாடல் இசையோட இன்னொன்று என்ன முதன்மை பெறுது ஒளியும் முதன்மை பெறுது ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட் ஒன்றும் இல்லைங்க நான் உங்களுக்கு காட்டுறது இதுதான் வந்து தோற்பாவை கூத்து இங்கே பொம்மை இருக்கும் இந்த பக்கம் இருந்து இங்கே ஒரு லைட் இருக்கும் அந்த லைட்டில் ஒளி வர்றதுக்கு ஏற்ற மாதிரி வச்சு ஆடி கட்டுவாங்க இதே உங்களுக்கு படத்து மூலமாக விளக்கணும் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா தசவதாரம்னு ஒரு படம் இருக்கும் கமலஹாசன் படம் அதில் வந்து அசி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பாட்டு பாடுவாங்க முகுந்தா முகுந்தா அப்படிங்கிற ஒரு பாடல் அருமையான பாடல் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த விஷ்ணு விஷ்ணு பெருமானோட புராணம் அதில் இந்த பத்து அவதாரம் இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா பத்து அவதாரத்தையும் இந்த மாதிரி வந்து தோற்பாவை கூத்த வச்சு அவங்க ஆடி கட்டுவாங்க அதுக்கு பேர் தான் தோற்பாவை கூத்து இதுக்கு என்ன முக்கியம் உரையாடல் முக்கியம் இசை முக்கியம் அதோட ஒளி லைட்டும் ரொம்ப முக்கியம் பாவை கூத்து இப்ப வந்தது இல்லைங்க சங்க காலத்துல இருந்தே இருக்கு திருக்குறள்ல மரப்பாவை பற்றிய வாசகம் வருது திருவாசகத்துல பட்டினத்தார் பா
ஒரு ஹஸ்பண்ட் அண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த இதை ஆட்டி ஆம்பளை வாய்ஸ் பாடுவார் இந்த பக்கம் லேடிஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பொம்பளை வாய்ஸ் பாடுவாங்க குழந்தைங்கள்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லைட்டு பிடிக்கிறது அந்த மாதிரி குடும்பமாக சேர்ந்து இது பண்ணுவாங்க இதற்கு இன்னொரு பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கையுறை பாவை கூத்து பொம்மலை ஆட்டம் பொம்மையை வச்சு ஆடுவாங்க இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த அட்டமாக இருக்கு இதில் ஒரிஜினல் பொம்மையை வச்சே பண்ணுவாங்க அதனால் அதை பொம்மலாட்டம்னு சொல்லுவாங்க இதோட வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பாடம் வந்து முடியுது இதில் ஒரு முக்கியமான பாக்ஸ் ஐட்டம் இருக்கு நாடக கலையை மீட்டெடுப்பதே நமது குறிக்கோள் அப்படின்னு சொன்னவர் யாரு மு முத்துசாமி இவர் என்னன்னு சொல்றாங்க கலை நாயிருன்னு சொல்றாங்க கூத்துப்பற்றை இவர் கூத்துப்பற்றையே வச்சிருக்காரு நாடக கலை மூலமா வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் வெளிநாட்டுகள்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளை கூத்து கொண்டு போய் சேர்த்தணும் அப்படிங்கறத வச்சு இவர் சொல்லியிருக்காரு இவரை பத்தி தான் அந்த இது இருக்கும் பெரும்பாலும் இல்லை இந்தியாவை மட்டுமின்றி உலகத்தோட பல்வேறு இடங்கள்ல இவரோட இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இது பண்ணிருக்கு இவருக்கு பத்மஸ்ரீ விருது பத்ம பூஷன் விருது கொடுத்துருக்காங்க தமிழக அரசின் கலைமாமணி விருதும் கொடுத்துருக்காங்க நாடக முறையான கூத்துக்கலையின் ஒப்பனை முறை கதை சொல்லும் முறைகளும் எடுத்துக்கொண்டு புதுவிதமான நாடகங்களையும் உருவாக்கியிருக்கிறார் யாரு நா முத்துசாமி கலை நாயிரு இதோட வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த பாடம் முடியுது கிட்டத்தட்ட முக்கால் மணி நேரத்துக்கு மேல போகும் ஏன் இவ்வளவு தூரம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி படத்தெல்லாம் காமிச்சு இந்த நாட இந்த இந்த பாடத்தை உங்களுக்கு எடுத்திருக்கோன்னா அவ்வளவு முக்கியமான பாடம் மலேசிய தலைநகர் கோலாலம்பூர் புகழ்மிக்க பகுதியில் ராஜராஜ சோழன் தெரு என்பது இன்றும் உள்ளது மாமன்னன் ராசராச சோழன் பல்வேறு நாடுகளுக்கு நாடுகளுக்கு பயணம் செய்ததை மேற்கொண்ட சிறப்பினை உணர்த்துகிறது ஏன் வச்சிருக்காங்க மலாய்தீவு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க முன்னீர் தீவுன்னு சொல்லுவாங்க அங்கெல்லாம் போய் ராஜராஜ சோழன் படையெடுத்து கப்பம் வாங்கிட்டு வந்திருக்காரு மலேசியா சிங்கப்பூர் இலங்கைக்கெல்லாம் போயிருக்காரு ராஜராஜ சோழன் அதனால தான் அவரோட பேர் வச்சிருக்காங்க சரிங்களா ஸோ இதோட வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாடம் முடியுது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான பாடம் கலை அறிவியல் கலை புதுமையில் இந்த பாடம் ரொம்ப முக்கியம் அடுத்து நம்ம பார்க்கறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பூத்தொடுத்தல் கலையில் என்ன வருது கவிதையும் வருது இல்லையா அதை பற்றிய ஒரு கவிதை ரொம்ப அழகான ஒரு புது கவிதை ஒரே பேஜில் முடிஞ்சு போயிரு பூத்தொடுத்தல் உமா மகேஸ்வரி கலைகள் மனித வாழ்விற்கு அழகூட்டுபவை அழகியல் மண்ணுயிர்கள் அனைத்தையும் தன் வாழ்வில் சூழலுடன் பிணைத்து கொண்டுள்ளது தத்தித்தாவும் குழந்தை முதல் தள்ளாடு முதியவர் வரை யாவரும் அழகுணர்ச்சி மிக்கவர்களே நாரெடுத்து நறுமரலை தொடுப்பாரின் விரல் வலையில் விழும் அழகு சிரிப்பதை அடையாளம் காணுகிறார் கவிஞர் ஒருவர் ஒன்னும் இல்லைங்க பூ கட்டுறாங்கல்ல அதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அழகா சொல்றது சொல்லியிருப்பாங்க அதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கவிதை கவிதையும் ஒரு கலை இந்த பூவை தொடுப்பது எப்படி சாந்தமானது ஒரு பிரபஞ்சத்தை சுமக்கின்ற ஒளி தண்டுகள் இறுக்கி முடிச்சிட்டால் காம்புகள் கழுத்து முறியும் தளர பிணைத்தால் மலர்கள் தரையில் நல நழுவும் வாசலில் மரணம் நிற்பது அறிந்தும் வருந்தாமல் சிரிக்கும் இந்த பூவை எப்படி தொடுக்க நான் ஒருவேளை என் மனமே நூலாகும் நூன்மை என்றோல் எளிய சரிங்களா ஒன்றும் இல்லை ஒரு பூவை தொடுக்கும் போது அந்த பூவை பார்த்து ஒரு பெண் பாடுற மாதிரி தான் இருக்கு இறுக்கி பிடிச்சா காம்படைஞ்சு போயிடும் லேசாக விட்டால் கீழே விழுந்துடும் வாசலில் மன மரணம் நிற்பது அறிந்தும் வாசலில் மரணம் நிற்பதுதான் பூவை கட்டினதோடனே பூ ரொம்ப நாள் இருக்குமா பிரித்ததுக்கப்புறம் கட்டி தலையில் வச்சுட்டிங்கன்னா உடனே வாடி போயிடும்ல இருந்தாலும் பூக்கள் சாவர வரைக்கும் வாடுற வரைக்கும் மனம் கொடுத்து சிரிச்சுக்கிட்டு இருக்கும் ஒருத்தர் அழகாக சிரிச்சுட்டு இருக்கிறது என்ன சொல்லுவாங்க அன்றில் இருந்த மலர் போல இருக்காங்க அப்படின்னா ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்காங்க செடியில் இருக்கிற பூ மட்டும் இல்லை செடியிலேருந்து பறித்த பூவும் கொஞ்சம் நேரத்துக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெஷ்ஷாக தான் இருக்கும் அதை தான் வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதில் ரொம்ப முக்கியமானது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நூல்வெளி கவிஞர் உமா மகேஸ்வரி மதுரை மாவட்டத்தில் பிறந்த ஒரு பெண் கவிஞர் த இப்போ வந்து தேனி மாவட்டத்தில் இருக்காங்க இவங்க எழுதிய முக்கியமான கவிதை தொகுப்புகள் நட்சத்திரங்களின் நடுவே வெறும் பொழுது கற்பாவை சரிங்களா ரொம்ப சிம்பிள் அவ்வளோதான் இதோட முடிஞ்சு போச்சு இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுலேருந்துலாம் கேள்விகள் வராதுங்க ஒரு வேலை இதுலேருந்து வரலாம் இதுலேருந்து கேள்வி வர்றதுக்கு என்ன இருக்கு ஒன்றும் இல்லை சரிங்களா அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா முத்துக்குமாரசாமி பிள்ளை தமிழ் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பாடல் பிள்ளை தமிழ்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு அரசரையோ தெய்வத்தையோ யாராவது ஒருத்தரை வந்து பார்த்தீங்கன்னா குழந்தையாக பாவிச்சு பத்து பருவம் வச்சு அவங்களுக்கு வந்து பாடுறது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஃபேமஸான ஒரு பாடல் சினிமாவாக வந்திருக்கு இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா பக்தி பாடலாக பாடுவாங்க நம்ம படிக்கும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது உங்களுக்கு தெரியும் இது நீங்கள் சும்மா நான் உங்களுக்கு படித்து காட்டி மீனிங் சொல்கிறேன் சரிங்களா ரொம்ப இது மனப்பாடம் பண்ணுற அளவுக்கு ஒரு பாடல் இதில் எந்த லைன் கேட்டாலும் நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் படித்து ப
இது வரைக்கும் ஏன்னா இது வரைக்கும் வந்த பிள்ளை தமிழில் பாடல்களை கொடுத்துட்டு கேள்வி வரல பிள்ளை தமிழை பற்றி தான் கேள்வி வந்திருக்கு சரிங்களா ஸோ சந்தத்துடன் உள்ள முதல்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பா இது என்ன பிள்ளை தமிழ்னா முத்துக்குமாரசாமி பிள்ளை தமிழ் முத்துக்குமாரசாமினா முருகர் முருகரை பற்றிய ஒரு பிள்ளை தமிழ் ஸோ இந்த இந்த பிள்ளை தமிழை எழுதியவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குமரகுருபர் குமரகுருபரை பற்றி நீங்கள் நிறைய இடத்துல படிச்சுருப்பீங்க சரிங்களா சந்தத்துடன் உள்ள பாடலில் உயிர்ப்பு அதிகம் இருக்கும் கேட்போருக்கு ஈர்ப்பும் இருக்கும் தொடக்கம் முதல் தமிழ் இலக்கியத்தில் சந்தத்தை ஊட்டிய இசை நாட்டிய பாடல்கள் மொழிக்கு பெருமை சேர்த்தன சந்ததம் அப்படின்னா மியூசிக்கோட பாடல் ஒரு சந்தத்தோட பாடல் ஏற்றம் இறைத்தலுக்கு ஏற்ற சந்தத்தை கொண்டிருக்கிறது நாட்டுப்புற தமிழ் குழந்தையின் தலை அசைத்தலுக்கும் சந்தம் அமைத்து தருகிறது பிள்ளை தமிழ் பாடல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆடுக செம்பொடி செங்கீரை செம்பொன செம்பொனடி சிறு கிங்கிணியோடு சிலம்பு கலந்தாட திருவரையான் அனைமறையோடு மொழி திகழரை வடமாட பைம்பொசுமணிய சொந்தி திருந்தொடி பண்டி சரிந்தாட பட்ட நுதற்பொழி பொட்ட வடிவ சுட்டி பதிந்தாட மியூசிக்கோட பாருங்க இதை நீங்க பாத்துருப்பீங்க செம்பனியோடு சிறுங்கிங்கணியோடு சிலம்பு கலந்தாட அந்த சாங் தான் இது சரிங்களா கம்பி விதம் பொதி குண்டலையோடு குலை காதும் அசைந்தாட கட்டிய சூழிய முச்சி முது கதிர் முத்தொடுமாட வம்பல திருவேணியோடு ஆடுக செங்கீரை ஆதிய ஆதி வைத்தியநாத புரி நாடுக செங்கீரை செங்கீரை பருவம் செங்கீரை பருவம்னா அங்கே கொடுத்துருப்பாங்க செங்கீரை செடி காற்றுல ஆடுற மாதிரி குழந்தையோட தலை நின்றுக்கும் அஞ்சாவது ஆறாவது மாதத்தில் குழந்தையோட தலை நின்று அதுக்கேற்ற மாதிரி ஆடும் இல்லையா அதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செங்கீரை பருவம் அஞ்சாவது ஆறாவது மாதத்தில் அதுக்கு முன்னாடி தலை நிற்காதும்பாங்க தலையில் கை வச்சு கை வச்சு பிடிப்பாங்க இப்படி தோலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா போ படுக்க போடும்போது அப்படியே கை வச்சு தான் போடுவாங்க எப்போ தலை நிற்கணும் அஞ்சாவது ஆறாவது மாதத்தில் நிற்கும் அது வந்து அந்த அது எப்படி ஆடுனா செங்கீரை எப்படி காற்றுல லைட்டாக ஆடுதோ அந்த மாதிரி தான் ஆடுமா வேகமாக ஆட்டாது ஸோ குழந்தை பருவத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குழந்தை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இரு கையை ஊன்றி ஒரு காலனை மடக்கி மற்றொரு காலை நீட்டி நிமிர்ந்து இப்படி இங்கே பாருங்கள் இதை தான் வந்து சொல்லியிருக்காங்க இதுதான் செங்கீரை பருவம் இது குப்பர் கடிக்கிற பருவம் அதுக்கப்புறம் தவழ்கிற பருவம் தான் செங்கீரை பருவம் சரிங்களா ஸோ செம்பனியோடு சிறு கிங்கிணியோட சிலம்பு கலந்தாட இங்கே கொடுத்துருப்பாங்க இதை நீங்கள் பார்த்துட்டீங்க அப்படின்னா இதுலேருந்து தான் கேள்விகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெரும்பாலும் வரதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் இது அணிகலன்கள் அந்த அணிகலன்கள்லாம் இதில் கொடுத்துருப்பாங்க இந்த பாடலில் கொடுத்துருப்பாங்க செம்பன் செம்பொனி அடியோடு சிறு கிங்கிணியோடு சிலம்பு கலந்தாங்க செம்பொன் அடினா என்னது இறைவனோட அந்த குழந்தையோட திரு திரு அடியோட சிறு பொன் சிறு பொன்மணியோடு கிங்கிணியோடு சிலம்பு கலந்தாட கிங்கிணினா என்னது கிங்கிணி அப்படின்னா காலில் அணியிறது சிலம்பும் காலில் அணியிறது அந்த கிங்கிணியும் சிலம்பும் அந்த கால் அந்த குழந்தையோட செம் திருவடியில் அசைந்தாடுற மாதிரியும் திருவரையான் நனை திருவரையான் நரைமணியோடு திகலரை வடமாட நரைநான் கயிறுனா என்னது இடுப்பில் கட்டுவாங்கல்ல அந்த திருவரையான் அரைமணியோடு திகலரை வடமாட சரிங்களா அந்த அந்த இடுப்பில் கட்டிருக்கிற அந்த அரைநான் கோடி அப்படியே ஒளியோட அசைஞ்சு ஆடுற மாதிரியும் ஆடா ஆடான்னு சொல்கிறாங்க செங்கிரை ஆடுக செங்கிரை செம்பனியோடு சிறு கிங்கிணியோடு சிலம்பு கலந்தாட திருவரையான் அரைமணியோடு மொழி திகலரை வடமாட சரிங்களா அதாவது இடுப்பில் இருக்கிற அந்த அரைநான் கனியோட அரைநான் கொடியோட ஆடுற மாதிரியும் பைம்பொசுன் ஒழுப்பிய தொந்தியோடு சிறு பண்டி சரிந்தாட பண்டினா என்னது வயிறு குழந்தை குட்டியா இருக்கும்போது எப்படி இருக்கும் அழகா சின்ன தொந்தி இருக்கும் ஸோ அப்படி வந்து அவங்க தவழ்ந்து வரும்போது அந்த அந்த தொந்தி சரிஞ்சு அந்த வயிறு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அழகா ஆடுது சரிந்தாட அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க பட்ட நுதற்பொடியு பொட்டோடு வட்ட சுட்டி பதிந்தாட பட்ட பட்டம் கட்டி அந்த நெற்றியில் அந்த நெற்றியோட குழந்தையோட நெற்றியில் பட்டம் பட்டம் கட்டியிருப்பாங்கல்ல அந்த கல்யாணத்தப்பெல்லாம் கட்டுவாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி பட்டத்தோட நெட்டு சுட்டியும் சேர்ந்து அப்படியே ஆட அலங்காரம் பண்ணால் எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி உருவகம் பண்ணிக்கிட்டு அவர் பாடுறாரு கம்பி விதம் பொதி குண்டலம் உங்களையோடு காது மசைந்தாடு குண்டலம்னா எங்கே போகிறது காதில் குலைனா அதுவும் காதில் குண்டலமும் குலையும் காதில் அப்படியே அசைஞ்சு ஆட கட்டிய சுழி முச்சியோடு முச்சி கதிர் முத்தோடு ஆட அப்படின்னா உச்சி கொண்டையும் அதை சுற்றி இருக்கிற அந்த முத்துகளும் கட்டியிருப்பாங்க 
கொண்ட போட்டிருப்பாங்கள குழந்தைக்கு அதை தான் சொல்கிறாங்க அதுவும் அப்படியே ஆட வம்பளவத்திரு மேனியோடு ஆடுக செங்கிற இந்த அழகான மேனியோட வைத்தியபுரி நாள் உள்ள முருகா முருகா நீ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆடு உன்னோட திருமேனியும் அப்படியே ஆடுட்டும் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும் இது நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மனப்பாடம் பண்ண தேவையில்லை இதற்கான இந்த இதுவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிள் தான் சரிங்களா இந்த பக்தி பாடல் இது இதுலேருந்து பெரும்பாலும் கேள்விகள் வராது எதுலேருந்து வரும் அப்படின்னா இதுலேருந்து தான் வரும் சரிங்களா இது சொல்லும் பொருளும் பார்த்துருப்போம் பண்டி அப்படின்னா வயிறு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் நிறைய இடத்துல நான் பார்த்துருப்போம் பண்டி சரிந்தாட சிறு பண்டி சரிந்தாடா சின்ன வயிறு சரிந்தாட அசிம்பிய ஒளி வீசுகின்ற சரிங்களா ஒளி வீசுகின்ற மேனியோடு அப்படிங்கிற மாதிரி முச்சி தலை உச்சி முச்சி முகர்ந்து அப்படின்னு சொல்றாங்கல்ல உச்சி முச்சினா என்ன தலை உச்சி சரிங்களா அடுத்து நம்ம முக்கியமா இந்த பாடல்ல எது நம்ம படிக்கிறோமோ இல்லையா எதை படிச்சுக்கணும் இந்த செங்கிரை பற்றி நான் உங்களுக்கு சொந்த அஞ்சாவது ஆறாவது பருவத்தை அந்த மாதத்தில் குழந்தை அப்படியே தவழ்ந்து வர மாதிரி இருக்கும்போது எல்லாமே ஆடும் காலில் சலங்கை ஆடும் இடுப்பில் அரைநான் கயிறாடும் காதில் குண்டலமும் குலையும் ஆடும் உச்சியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மண்டை உச்சியில் கொண்டையில் கட்டின அந்த மணி ஆடும் இதெல்லாம் ஆடுற மாதிரி ஆடுக செங்கீரை அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க செங்கீரை மாதிரி நீ ஆடிக்கிட்டு வா அப்படின்னு சொல்கிறது அணிகலன் இந்த பாடத்தில் இந்த பாட்டில் கொடுத்துருக்காங்கல்ல சிலம்பு கிங்கிணியோடு சிலம்பு கிங்கினே எங்க கொடுக்கறது காலில் அணிவது சிலம்புனா உங்களுக்கு தெரியும் காலில் அணிவது கிங்கினி அப்படின்னாலும் காலில் அணிவு அரை நானும் உங்களுக்கு தெரியும் இடுப்பில் அணிவது நெத்தி சுட்டி அப்படின்னா நெத்தியில் அணிவது குண்டலம்னா காதில் கவச குண்டலம்னு சொல்லுவாங்க கவசம்னா நெஞ்சில் குண்டலம்னா காதில் இருக்கும் கர்ணனுக்கு அது மாதிரி குண்டலம்னா காதில் அணிவது அதே மாதிரி குலைனாலும் காதில் அணிவது கூ கூனா கா அப்படின்னா வச்சுங்க சுழி சூழி அப்படின்னா தலையில் அணிவது இங்கு கொடுத்துருப்பாங்க கட்டிய சுழி முச்சி முச்சி கதிர் முத்தோடு மாட கட்டிய சுழினா என்ன முத்துக்களை வைத்து அந்த கட்டிய சுழி எங்க போடுறது தலையில அணியிறது இதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா பத்து பருவம் இதுல ஃபர்ஸ்ட் ஏழு பருவம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா சம்பந்தம் சாரி ஏழு பருவங்கள் மொத்தம் பத்து பருவம் காப்பு செங்கீரை தாள் சப்பானி முத்தம் வருகை அம்புலி கடைசியா வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆணுக்கு சிற்றிலை சிறுபறை சிறுதேர் பெண்ணுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிழங்கு அம்மானை ஊசல் அது நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் நூல்வழி படிக்கும்போது உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் சரிங்களா ஸோ குமரகுருபர் இயற்றிய முத்து குமாரசாமி பிள்ளை தமிழில் செங்கீரை பருவத்தோட எட்டாவது பாடல் கொடுத்துருக்காங்க மிக அதாவது முருகனுக்கே உண்டான ஒரு முக்கியமான பிள்ளை தமிழ் பாடல் சரிங்களா ஸோ பிள்ளை தமிழ்னா தொண்ணூத்தாறு வகை சிற்றிலக்கியங்களில் பிள்ளை தமிழும் ஒன்று பிள்ளை தமிழ்னா இறைவனையோ தலைவரையோ அரசரையோ யாரையாவது ஒருத்தர் பாட்டுடைய தலைவராக எடுத்துக்கிட்டு அவரை குழந்தையாக பாவிச்சு பத்து பருவத்துக்கு பத்து பத்து பாடல் பாடுறது மொத்த எத்தனை பாடல் இருக்கும் நூறு பாடல் இருக்கும் சரிங்களா மொத்த எத்தனை பாடல் பிள்ளை தருவங்கள பிள்ளை பிள்ளை தமிழ்ல எத்தனை பருவங்கள் பத்து பருவங்கள் எத்தனை பாடல்கள் நூறு பாடல்கள் இதை வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம ரெண்டா பிரிக்கலாம் ஒன்னு ஆண் பால் பிள்ளை தமிழ் ரெண்டாவது பாத்தீங்கன்னா பெண் பால் பிள்ளை தமிழ் இவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா குழந்தையா இருக்கும்போது இந்த குழந்தையா இருக்கும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா பிள்ளை தமிழும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இல்லை ஏழு பிள்ளை தமிழ்கள் ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் பொது இங்கே பாருங்க இருபாலருக்கும் பொதுவான பிள்ளை தமிழ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா காப்பு செங்கீரை தாள் சப்பானி முத்தம் வருகை காப்புனா காலில் காப்பு விடுவாங்க கமுந்து படுக்கும் செங்கீரைனா இங்கே பாருங்க அப்படியே அசைஞ்சிக்கிட்டு தவழ்ந்து வருது அடுத்த என்னது தாள்னா என்ன தாளாட்டு தாள்னா என்ன நாக்கு குழந்தை படுக்க வச்சு தாளாட்டு பாடி பாட வைக்கிறது அடுத்து வந்து என்னது முத்தம் சாரி சப்பானி சப்பானினா என்ன சொல்லுவாங்க சப்பானின்னு ஒரு படத்தில் கமலஹாசனுக்கு இண்டல் பண்ணுவாங்களா அதாவது குழந்தை சப்ப எப்படி வரும் ததகா புதகா ததகா புதுன்னு வரும் இல்லையா அதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சப்பானி அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா முத்தம் முத்தம் கொடுக்க ஆரம்பிக்கும் அம்மாவுக்கு அப்பாவுக்கு அண்ணன் தம்பிக்கெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குழந்தை வச்சு முத்தம் கூட அப்படின்னா முத்தம் கொடுக்கும் அது முத்தம் அடுத்து வருகை அப்படின்னா எந்திரிச்சு நடக்க ஆரம்பிக்கும் குழந்தை ஓடியார ஆரம்பிக்கும் அடுத்து அம்புலி அப்படின்னா அம்புலி கதைகள் நிலவை காட்டி அம்மா வந்து பார்த்தீங்கன்னா இடுப்பில் வச்சுக்கிட்டு சோறு ஊற்றுறது அடுத்ததான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கடைசி மூன்று பருவம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆண்கும் பெண்ணுக்கும் பிரியும் சிற்றில் அப்படின்னா சிற்று இல் சிறு இல் சின்ன வீடு கட்டி விளையாடுறது பாருங்க சின்ன வீடு கட்டி விளையாடுறது சிறு பறை சின்னதாக ஒரு பறையை வந்து ரெடி பண்ணிக்க பாருங்க இதுதான் சின்னதாக ஒரு பறையை ரெடி பண்ணிக்கிட்டு அதை தட்டிக்கிட்டு விளையாடுறது அடுத்து சிறு தேர் அப்படின்னா வண்டி ஓட்டுறது சின்ன தேர் மாதிரி வச்சுக்கிட்டு வண்டி எழுத்திட்டு ஓடுறது இதுவே பெண்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கழுங்கு அம்மானை ஊசல் கழுங்குனா இது ஒரு வி
அம்பானை அப்படிங்கிறது ஒரு விளையாட்டு ஊசலுங்கிறது பெண் குழந்தைகள் ஊசல் கட்டி விளையாடுது அவ்வளோதாங்க சரிங்களா ஸோ அடுத்து குமரகுருபர் இருக்கா இல்லையா இவர்களோட காலம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பதினேழாம் நூற்றாண்டு இவர் தமிழ் வடமொழி இந்துஸ்தான் ஆகிய மொழிகளில் புலமை மிக்கவர் இவர் எழுதிய முக்கியமான நூல்கள் கந்தர் கலிவென்பா மீனாட்சி அமைப்பு இல்லை தமிழ் மதுரை கலம்பகம் சகலகலா வள்ளி மாலை நீதிநேரி விளக்கம் திருவாரூர் மும்மணிக்கோவை எல்லாமே முக்கியமான நூல் நீதிநேரி விளக்கத்திலேருந்து பாடல் இருக்கும் மீனாட்சி அமைப்பு இல்லை தமிழ்லேருந்து பாடல்கள் இருக்கும் நூல்வெளி இந்த பிள்ளை தமிழை பற்றி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஏதாவது ஒரு கேள்வி கண்டிப்பாக வந்துடும் எத்தனை பிள்ளை தமிழ் இருக்கு என்ன பருவம் பெண் பால் பிள்ளை தமிழுக்கு உரியது என்ன அப்படின்னு கொடுத்துட்டு சிற்றில் சிறுபறை சிறுதல் இதை அதாவது கழுங்க அம்மானை ஊசல் கொடுத்துட்டு நாலாவது தான் ஒன்று வைப்பானுங்க இல்லாதது எதுங்கிற மாதிரி கேள்வி வரும் இந்த நூல் வழியை ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் பார்த்துங்க சரிங்களா ஸோ இதற்கப்புறம் நாம் பார்க்கறது போகிற வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்பராமாயணம் கம்பராமாயணம் கம்பராமாயணத்துலேருந்து நீங்கள் குரூப் ஃபோர் குரூப் டூ தகுதி தேர்வு எழுத எடுத்தாலும் ரெண்டு கொஸ்டின் வந்துடும் சார் எல்லா கம்பராமாயணத்து பாட்டு கிட்டெல்லாம் படிக்கணுமா அப்படின்னா கண்டிப்பாக படிக்கணும் பழைய புத்தகத்தில் இருக்கிறதும் படித்து வச்சிங்க புது புத்தகத்துலேருந்து படித்து வச்சிங்க கம்பராமாயணம் புது புத்தகத்துலேயே ரெண்டு மூணு இடங்களில் இடம்பெறும் டென்த்தில் இருக்கிறது ரொம்ப வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஒரு இதுவாக கேட்டிருப்பாங்க கேள்வியே வந்துருங்க எந்த கேள்வி வந்திருக்கு அப்படின்னா இந்த கேள்வி வந்திருக்கு அப்புறம் இந்த கேள்வி வந்துருக்கு இதெல்லாம் வந்திருக்கு போன வருஷம் நடந்த எக்ஸாமில் வந்திருக்கு ஸோ கம்பராமாயணம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஆல்ரெடி இந்த வீடியோ ஒரு மணி நேரம் போச்சு கம்பராமாயணம் இன்னும் அரை மணி நேரத்துக்கு மேலே கூட போகலாம் பொறுமையாக பார்த்துருங்க சரிங்களா ஸோ கம்பராமாயணத்தை எழுதியவர் யார் கம்பர் எல்லாத்துக்குமே தெரியும் உள்ளதை உணர்ந்தபடி கூறுவது கவிதை கவிஞனின் உலகம் இட எல்லையற்றது கால எல்லையற்றது கவிஞனின் சிந்தைக்குழு உருவாகும் காட்சியை சொல்லை கொண்டு எழுப்புகிறான் அவன் கண்ட காட்சிகள் அதற்கு துணை புரிகின்றன கேட்ட ஓசைகள் துணை துணை புரிகின்றன விளிமியங்கள் துணை புரிகின்றன ஒப்பு ஒப்புமைகள் துணை புரிகின்றன கலையின் உச்சம் பெறுவதுதான் அவன் எல்லையாகிறது கம்பன் அப்படிப்பட்ட கவிஞன் அதனால் தான் கம்பன் இசைத்த கவியெல்லாம் நான் என கூறி பெருமைப்படுகிறார் பாரதியார் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இதுதான் கேள்வி வரும் கம்பன் இசைத்த கவியெல்லாம் நான் என்று கூறியவர் யார்னு வரும் பாரதியார் கொடுப்பாங்க பாரதிதாசன லைன்ல வைப்பாங்க சரிங்களா நல்லா படிச்சுங்க ஸோ உங்களுக்கு தெரியும் கம்பராமாயணத்தில் ஆறு காண்டங்கள் இருக்குது அதில் ஒன்று தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாலகாண்டம் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆறு பா படலம் இருக்குல்ல இது வந்து ஆற்று படலம் ஆறு இயற்கையின் தோற்றமாக இல்லாமல் ஒரு ஓவியமாக விரிகிறது அதை உயிரென காணும் அந்த அழகுணர்ச்சி கவிதையாகி ஓடி நெஞ்சில் நிறைகிறது தாதகு சோலை தோறும் சண்பக காடு தோறும் போதவில் பொய்கை தோறும் புதுமணங் தடங்கு தோறும் மாதவி வேலி புகவனம் தோறும் வயல்கள் தோறும் ஓதிய உடம்பு தோறும் முயிரென உலாயதன்றே சரிங்களா தாது அப்படின்னா மகரந்தம் அர்த்தம் மத மகரந்தம் சிந்துகின்ற சோலைகள் எல்லாமே சண்முக காடுகள் எல்லாமே சரிங்களா பொய்கை அப்படின்னா என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா அந்த இது இருக்கு இல்லையா அந்த ஆறை தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பொய்கைன்னு சொல்லுவாங்க பொய்கை தோறும் புது மணர் தடங்கு தடாகங்கள்னா அந்த நீர் தடாகங்கள் படிக்கட்டு மாதிரி கட்டியிருப்பாங்க இல்லையா ஆற்றுல அந்த புது தடாகங்கள் தோறும் மாதவி வேலி சரிங்களா கொடி உடைய வேலி உடைய கமுகு தோட்டங்கள் சரிங்களா இந்த வேலி புக வனந்தோறும் வயல்கள் எல்லாமே ஓதிய உடம்பு தோறும் ஸோ அதாவது உடம்பு எல்லாமே உயிர் எல்லாமே எல்லா பக்கமும் உழவுது போல இந்த நீரானது எல்லா பக்கமும் பாய்கின்றது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க பாடல்லாம் படித்து வச்சுக்கிங்க கம்பராமாயணம் ரொம்ப முக்கியம் எது படிக்கிறீங்களோ இல்லையோ கம்பராமாயணம் ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா ஏதாவது ரெண்டு லைனை கொடுத்துட்டு எதை பற்றி கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு இருக்கும் சரிங்களா ஸோ இது ரொம்ப முக்கியம் அதாவது பாலகாண்டத்தில் வந்து ஆற்று படத்தில் எந்த ஆற்றை பற்றி கொடுக்குறாங்க எதை பற்றி இது வந்து விளக்குறாங்க ஏன்னா வந்து ஓமையாக கூறுறாங்கிற மாதிரி கேள்விகள் வரும் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுலேயே நாட்டுப்படலம் நாட்டுப்படலம்னா என்னது அந்த நாடை பற்றி பேசுறது சரிங்களா தண்டலை மயில்களோடு தாமரை விளங்க தாங்க கொண்டல் கண் முளவி எங்கு குவளை கண் விழுத்து நோக்க தென்றிர எளியென காட்ட தேம்பீலி மகர யாழின் வண்டுகள் இனிது பாட மருதம் வீட்டிற்கு மாதோ சரிங்களா அதாவது ஒரு நாட்டு எவ்வளவு வளமா இருக்கு அந்த நாட்டோட இதை பத்தி சொல்றது தண்டலை மயில்கள் ஆட சரிங்களா அந்த தன்மையான குளிர்ந்த சோலையில் மயில்கள் ஆட தாமரை விளங்கந்தாங்க தாமரை மலர்கள் நல்லா விரிஞ்சிருக்கு 
சரிங்களா தாங்க கொண்டல் கண் முளவி ஏங்க குவளை கொண்டல்னா என்னது மேகம் மேக மேகங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முளவி இது மாதிரி இசை அமைக்க கண் விழித்து நோக்க தென்றிரை எழினி காட்ட சரிங்களா அதாவது குவளை மலர்கள் அதோட கண்ணை விழிச்சு எதை பார்க்குது அப்படின்னா அந்த அந்த விழித்து பார்ப்பது மாதிரி இருக்குதான் தென் குவளை கண் விழித்து நோக்க குவளை மலர்கள் கண் விழித்து பார்க்குற மாதிரி இருக்குது தென்றிரை எழினி காட்ட தேம்பிலி சரிங்களா தேம்பிலி மகரையாளின் தேன் வண்டுகள் இனிது பாடம் மருதம் வீட்டிற்கும் மாதே அதாவது அந்த குவளை மலர்கள் கண் விரிச்சு பார்க்கறதுக்கும் இந்த தென்றிரை எழினா அந்த 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 இது இருக்கு இல்லையா அந்த நீர்நிலைகள் அந்த நீர்நிலைகளும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே திரைச்சீலைகள் மாதிரி இருக்க மகரையாளின் வண்டி மகரையாள் மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா வண்டுகள் ஆர்ப்பரிப்பது அவ்வளவு இனிமையாக இருக்கிறது அப்படின்னு வந்து சொல்றாரு சரிங்களா இந்த பாடல்லாம் வந்து பார்த்து வச்சுக்கோங்க ஏன்னா கேட்பாங்க அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி பாலகாண்டத்தில் இன்னொரு பாடலம் நாட்டு பாடத்தில் இன்னொரு பாடல் ஒன்றன் ஒன்றின் இருப்பால் இன்னொன்று அடையாளப்படுத்துகிறது என்ற மெய்யிலை கொண்டு நாட்டின் பெருமையை புலைப்படுத்தும் கம்பெனி ஊற்றி போக்கப்பட்டது மெய்யிலை அப்படின்னா என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஒன்று இருக்கிறனால தான் இன்னொன்று இருக்கு ஒன்றின் இருப்பால் இன்னொன்று அடையாளப்படுத்தப்படுகிறது அப்படின்னா இப்போ நல்லவன்னு ஒருத்தர் நல்லவனை காட்டினா அங்கே ஒரு கெட்டவன் தேவைப்படுறான் மேடுன்னு காட்டினா அங்கே ஒரு பள்ளம் தேவைப்படுது அது மாதிரி எதுவுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே யூஸ் இல்லாமல் போகக்கூடாது ஒன்று ஒன்று இருக்கனால தான் இன்னொன்று இருக்குங்கிற மாதிரி இந்த கவிதையை வச்சிருப்பாரு வன்மை இல்லோர் வன்மை இல்லோர் வறுமை இன்மை யார் சரிங்களா திண்மை இல்லோர் செருநின்மையால் உண்மை இல்லோர் பொய்யுரம் இல்லையால் வெண்மை இல்லையே கேள்வி மேவலால் கோசல நாட்டில் அந்த கோசல நாடுங்கிறது ராமனோட நாடு சரிங்களா அங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா வறுமை சிறிதும் இல்லாததால் கொடைக்கிடம் இல்லாத வன்மை அப்படின்னா கொடை கொடை இங்க இல்லை ஏன்னா யாருக்கிட்டையும் வாங்கறதுக்கு வறுமையும் இல்லை வாங்குற அளவுக்கு இருந்தா தானே கொடுக்குற அளவுக்கு இருப்பாங்க எல்லாருமே நல்லா இருக்காங்கன்னு அர்த்தம் சரிங்களா அதே மாதிரி இன்மை இல்லோர் செருநின்மையால் அதாவது செரு நன் செரு நெருமினியால் அப்படின்னா என்ன மீனிங் அப்படின்னா செரு தோல் கொண்டவன் செரு அடுதோல்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அதாவது நல்ல வலிமையானவன் போர் இல்லாதனால வலிமையை வந்து எடுத்துக்காட்டுறதுக்கு அந்த ஊர்ல இடம் இல்ல உண்மை இல்லை பொய்யுரை இல்லைமையால் உண்மைய பொய்யை யாரும் சொல்ல மாட்டாங்க ஏன் அப்படின்னா இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா பொய்யை யாரும் சொல்லாதனால உண்மையே வந்து இங்க யாருக்கும் பெருசா தெரியாது அப்படின்னு அர்த்தம் வெண்மை இல்லை பல் கேள்வி மேவலால் பல வகை செல்வம் இருக்கனால இங்க அறியாமை இல்லை வெண்மை இல்லை பல் கேள்வி மேவலால் வெண்மை அப்படிங்கிறது இந்த இடத்துல என்ன சொல்றாங்கன்னா அறியாமைனு சொல்றாங்க சரிங்களா இதை பார்த்து வச்சுங்க இது பெக்குலியரா இருக்கு கேட்கலாம் எந்த நாட்டை பத்தி பேசுறாங்கன்னு கேட்கலாம் இல்லை எதை பத்தி எந்த மெய்யிலை பத்தி பேசுறாங்களான்னு கேட்கலாம் எந்த நாடு அப்படின்னு கேட்கலாம் சரிங்களா எந்த நாடு கோசல நாடு அயோத்தியா காண்டம் இது ரொம்ப முக்கியங்க யாரு யார்கிட்ட சொல்லியிருக்காங்க யாரை பத்தி பேசுறாங்கங்கிற மாதிரி பாடல்கள் வரும் கம்ப ராமாயணத்தை பொறுத்த வரைக்கும் யாரு யார்கிட்ட சொல்லியிருக்காங்க இந்த பாடல்ல குறிப்பிடப்படக்கூடிய ஆள் யாருங்கிற மாதிரி கேள்வி வரும் இந்த மாதிரி கேள்விகள் தான் ரொம்ப முக்கியம் இது அயோத்தியா காண்டம் கங்கை படலம் ராமனுடைய மாநிற மேனியை வர்ணிக்கும் கம்பன் மை மரகதம் என்றெல்லாம் ஊமை சொல்லி நிறைவாக சொல்ல இயலவில்லையே ஐயோ என்று வைப்பதன் மூலம் அதாவது கருப்பா இருக்கிறாரு ஆனா அழகா இந்த அளவுக்கு அழகா இருக்கிறாரு சொல்லவே முடியல நிறைவாக சொல்ல முடியலங்கிற மாதிரி இருக்கும் வெய்யோ நொழி தன் மேனியின் விரி சோதியின் மறைய பொய்யோ மினையடையாளோடு மினையடானும் போனான் மையோ மரகதமோ மறிகடலோ மலையோ முயிலோ ஐயோ இவன் வடிவென்பதை வடிவென்பதை ஒழிய வளக்குடையான் சரிங்களா வெய்யோன்னா யாரு பகலவன் சூரியன் சூரியனோட ஒளி தன் மேனியில் ராமனோட மேனியில பட்டு சோதியின் மறைய ஒளியில பட்டு இல்லைங்கிற மாதிரி மறைஞ்சு போயிருது இந்த மேனியில பட்டு ஐயோ என்னோட இவரோட மேனி பல பலன்னு இருக்கிற மாதிரி மறைஞ்சு போயிருது இந்த விரி சோதியின் மறைய பொய்யோ வென மினையாளோடு மினையாடணும் இடையே இல்லையா இல்லையாங்க இருக்கா இல்லையாங்காத மாதிரி சீதையோட ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கு அவங்களோட லக்கவனும் போனான் 
லக்குவனா யாரு லட்சுமணனும் அவங்களோட போனாங்க அவன் நிறம் மையோ கருப்போ மரகதம் மரகத கல்லு வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த ஒரு மாதிரி இந்த கலர்ல இருக்கும் வயலட் கலர்ல இருக்கும் சரிங்களா பச்சை மரகதமோ கடலோ மலை முகிலோ மலை முகில் எப்படி இருக்கும் முகில்னா மேகம் எப்படி இருக்கும் கருப்பா தான் இருக்கும் கார் மேகமோ ஐயோ வடிவென்பதை ஒளிய வளகுடையான் இவன் வடிவு என்ன மாதிரி இருக்கு எவ்வளவு அழகுன்னு என்னால் சொல்ல முடியலையே அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க இதுல எப்படி கேள்வி வரும்னா பொய்யோ வென இடையாளோடு இளையானோடும் புரியுதுங்களா பொய்யோ வென மிடை இடையாளோனோடு இளையானோடும் இதுல இள இடையால் யாரு இளையான் யாருன்னு கேட்பான் பொய்யிடையால் யாரு சீதை இடை இருக்கா இல்லையாங்கிற மாதிரி சிறுத்து இருக்கு இளையவன் அப்படிங்கிறவர் லக்குமணன் லக்குமணனா லக்ஷ்மணன் ராமரோட தம்பி சரிங்களா இதுல இது இளையான் யாரு இடையால் யாருங்கிற மாதிரி தான் கேள்வி வரும் மையோ மரகதமோ யார பத்தி சொல்றாங்க எதுல வருதுன்னு கேள்வி வரும் சரிங்களா இது மையோ மரகதமோங்கிறது ரீசெண்டா நடந்த டிஎன்பிசியில கேட்ட கேள்வி சரிங்களா அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பாடல் சரிங்களா யார் யார பத்தி பேசுறாங்க அப்படின்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க பாருங்க ஓசை தரும் இன்பம் ஓமையிலடா ஓமையிலையா இன்பமடா அப்படின்னு சொன்னது யாரு பாரதி இதுவும் கேள்வியா வரும் இதுல சந்த இன்பத்தை பத்தி கொடுத்துருப்பாங்க ஆழ நெடுந்திரை யாரு கடந்திவர் போவாரே வேள நெடும்படை கண்டு நடுங்கிடும் வில்லாலோ தோழமை என்றவர் சொல்லிய சொல்லொரு சொல் அன்றோ ஏலமை வேடன் இறந்தில என்ற என்னை ஏசாரோ சரிங்களா ஆழ நெடுந்திரை ஆறு கடந்திவர் போவாரோ ஆழமான நெடிய திரை உடைய அலைய உடைய கடலை இவங்க கடந்து போவாங்களா சரிங்களா வேலை நெடும்படை வேலம்னா என்னது ஆண் யானை ஆண் யானையை கொண்ட படகையே வந்து பாத்தீங்கன்னா க நடுங்க நடுங்கி நடுங்கி போற அளவுக்கு வில்லாளனோ யாரு ராமரு யானை படையே இவரை கண்டு நடுங்கி போயிடு இவர் வில்லுக்கு நடுங்கி போயிடுமோ தோழமை என்று ராம் தோழமை என்றவர் சொல்லிய சொல் அன்ற தோழமை என்னுடைய தோழன் என்று ராமர் யாரு சொல்றாரு குகன சொல்றாரு ராமரோட தோழன் யாரு குகன் சுக்ரீவன் இவங்க எல்லாம் தோழர் இதுல தோழன் சொல்றவர் யாரு குகன சொல்றாரு ஏலமை வேட நிறந்த என்றனை ஏசாரோ இவங்கள இந்த கடலை தாண்டி கங்கையை தாண்டி நான் கொண்டு போய் விட்டு காட்டுல விட்டுனா இவங்க கஷ்டப்படுவாங்க இவனை கொண்டு போய் விட்ட இந்த வேடனை வந்தானு உலகத்துல இருக்கிறீங்களா என்ன ஏச மாட்டாங்களா அப்படின்னு சொல்றது யாரு குகன் சொல்றாரு சோ ஏலமை ஏலமை வேடன் அப்படின்னு சொல்லப்படுகின்ற நபர் யாருன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா குகன் கேள்வி இப்படிதான் வரும் தோழமை என்றொரு சொல்லிய சொல் அன்றோ தோழமை என்று யார் யாரிடம் கூறினார் ராமர் குகனிடம் கூறினார் ஏலமை வேடன் இறந்தென்ன என ஏசாரோ ஏலமை வேட ஏலை வேடன் என்று கூறப்படுகின்ற நபர் யாரு குகன் சரிங்களா அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா யுத்த காண்டம் ரொம்ப முக்கியமான காண்டம் கடைசி காண்டம் உலக்கையால் மாறி மாறி இடிக்கும் மொத்த ஓசையில் அமைந்த சந்தம் கும்பகர்ணை எழுப்பும் காட்சியை கண்முன் நிறுத்துகிறது கும்பகர்ணர் ரொம்ப பெரிய ஒரு ஊர் செய்து இருப்பானான் அவன் வந்து ராம பிரம்மாட்ட வரம் கேட்கும் போது யாரோ ஒருத்தங்க அவன் வாயில போய் உக்காந்துக்கிட்டு அவன் வார்த்தை நான் எப்பயுமே தூங்கிட்டு இருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி வரம் கேட்டு அவன் எப்பயுமே தூங்கிட்டு தான் இருப்பான் ராவணனோட பையன் ஆனா அவன் எந்திரிச்சானா அவனை அடக்கவே முடியாது ஸோ கும்பகர்ணன போர்ல வந்து எப்பயுமே தூங்கிட்டு இருக்கிற எழுப்புறதுக்கு பெரிய பெரிய யானை எல்லாம் யானை எப்படி இருக்குமா அவர் காதுக்கிட்ட துளியோடு எறும்பு மாதிரி இருக்குமா அப்ப கும்பகர்ணன் எத்த சோடு இருப்பாங்க ஸோ கும்பகர்ணன் எழுப்புறதுக்கு என்னென்ன வேலையெல்லாம் பண்றாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த பாடல்ல இருக்கும் உறங்குகின்ற கும்பா உன் கண் மாய வாழ்வெல்லாம் இறங்குகின்ற தின்று கான் எழுத்தி எழுந்திராயோ கரங்கு போல் விற்பிடித்த காலதூதர் கையிலோ உறங்குவாய் வாய்க்கிறந்து பதுங்குவாய் உறங்குகின்ற கும்ப கர்ணனே உன்னோட வா வாழ்வெல்லாம் மாய வாழ்வெல்லாம் இன்னையோட இறங்கிருச்சா அப்படி தூங்கிட்டு இருக்கியே அப்படி இல்லை அப்படின்னு சொல்றதுக்கோசரமே எழுந்தரு எழுந்திராய் கரங்கு போல விற்பிடித்த கால தூதர் கையில கால தூதர்னா யாரு யமன் நீ வந்து செத்து போய் யமன்ட போய் தூங்கு இப்ப எந்திரிச்சுக்கோ அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த பாடல் இருக்கு உறங்குவாய் வாய்க்கினந்து பதுங்க இங்க நீ எந்திரிச்சுக்கோ அவங்க காலத்தூதண்ட போய் நீ போய் தூங்கிக்கோ அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த பாடல் இருக்கு ஐயோ எந்திரிச்ச தொலை செத்துக்கிட்டு போயிட்டே அப்படின்னு எழுப்புற மாதிரி இந்த பாடல் சரிங்களா சோ அதோட வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப கஷ்டமான பாடல்கள் தான் ஏன்னா ஒரு மாதிரி இருக்கும் ஆனா நான் சொன்ன பாயிண்ட் எல்லாம் வந்து நோ நான் வச்சுக்கோ யாரு யார பத்தி சொல்றா இந்த சம்பவம் எங்க நடக்குது எதுக்காக நடக்குது இதுல இந்த சம்பவத்தில் ஈடுபடுற மாந்தர்கள் யாரு 
இதில் கும்பகர்ணன் மட்டும்தான் யார் ராவணனோட பையன் இதில் ஏழமை வேடன் தோழமை தோழமைனா ராமன் தோழர் வந்து குகன் ஏ வேடனுங்கிறது குகன் தான் இதில் இடையால் அப்படிங்கிறது சீதை இளையவன் அப்படிங்கிறது லக்குவன் மையோ மரதமோன்னு யார் கலரை பற்றி சொல்கிறாங்க ராமரோட கலரை பற்றி ராமர் நீளம் தானே சொல்லியிருக்காங்க கருப்பு தானே சொல்லியிருக்காங்க அதுதான் நூல்வெளி ரொம்ப முக்கியங்க கம்பர் ராமனது வரலாற்றை தழுவி தமிழில் வழங்கிய ராமாவதாரம் என்ற பெயர் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ராமாயணத்துக்கு கம்பர் இட்ட பேர் என்னது ராமாவதாரம் பின்னாடி நாம் என்ன சொல்கிறோம் அதை கம்பராமாயணம் கம்பர் பேர் கிட்டு கம்பராமாயணம் சொல்கிறோம் ஆக்சுவல் ஆர்ஜின் எது வால்மீகி எழுதிய வடமொழியில் எழுதிய வால்மீகி ராமாயணம் கம்பராமாயணம் ஆறு காண்டம் சரிங்களா பாலகாண்டம் இஷ்கிந்தா காண்டம் யுத்த காண்டம் சுந்தர காண்டம் அயோத்திய காண்டங்கிற மாதிரி ஆறு வரிசையாவர் கல்வியில் பெரியவர் கம்பன் கம்பன் வீட்டு கட்டுத்தறியும் கவிபாடும் என்ற முதுமொழிக்கு கூறியவர் கம்பர் ஏன்னா கம்பர் மிகப்பெரிய ஒரு ஒரு எப்படி சொல்றது ஒரு படிப்பாளி கம்பரோட பாடல்கள்லாம் அவ்வளவு சந்தமயமா இருக்குமா நமக்கு படிக்க தெரியல சரிங்களா ஆனா சந்தம் தெரிஞ்சவங்க படிக்கும் போது அவ்வளவு இனிமையா இருக்குமா சோழ நாட்டில் திருவலந்தூரை சேர்ந்த இவரோட ஊர் திருவலந்தூர் இவர் யாரால் ஆதரிக்கப்பட்டார் திருவண்ணை நல்லூர் சடையப்ப வள்ளல் விருத்தம் என்னும் ஒன்பாவ குரியவன் கம்பன் அப்படின்னு புகழ பெற்றார் விருத்தம் இவரோட பாடல்லாம் விருத்தப்பாவில் அமைஞ்சிருக்கும் இவர் எழுதிய மற்ற நூல்கள் சரஸ்வதி அந்தாதி சடகோபர் அந்தாதி திருக்கை வழக்கம் ஏர் எழுபது சிலை எழுபது பழைய புத்தகத்தில் கம்பராமாயணம் படிங்க அதில் இன்னுமே வந்து என்றன காண்டம் எத்தனை படலங்கிறது தெளிவாக இருக்கும் இந்த நூல்வெளியோட அந்த நூல்வெளி இருக்கும் இந்த நூல்வெளியில் கம்பரை பற்றி சிறப்புகள் தான் இருக்கு தகவல்கள் கம்மியாக இருக்கு சரிங்களா இந்த க இந்த இதுலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இடையில இடையில ராமரை பற்றி ஒரு மூணு நாலு குறிப்பு வருது சி இது பாரதியாரை பற்றி மூணு நாலு குறிப்பு வருது அதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியம் இங்கே பாருங்க ஓசை தரும் இன்பம் ஓமையலடா அப்படின்னு சொன்னது யாரு பாரதி அதே மாதிரி கம்பெனி செத்த கவியெல்லாம் நானும் சொன்னது யாரு பாரதியார் ரொம்ப முக்கியம் சரிங்களா இதற்கப்புறம் ஒரு கதை வருது இந்த கதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாய்ச்சல் ஒரு தெருக்கூத்து கலைஞன் ஒரு டான்ஸ் ஆடிட்டு பாரு ரோட்ல அதை பார்த்து அதுல இன்ஸ்பைர் ஆன ஒரு சின்ன பையனும் அவர் மாதிரியே ஆடி காட்டுவான் அந்த அவங்க ரெண்டு பேத்துக்கு நடைவு நடுக்கிற அந்த ஒரு சம்பவம் தான் இந்த கதை சரிங்களா வேற ஒன்றும் இல்லை இந்த கதையை பத்தி நீங்க தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது இல்லை நூல் வழியை பத்தி தெரிஞ்சுங்க உண்மை கலைஞன் தன் கலையில் முழு ஈடுபாட்டை காட்டுவான் கலை நிகழ்வின் ஊடாக அவன் பெருமிதம் வெளிப்பட்டு கொண்டே இருக்கும் தன் ஒத்த கலைஞர்களிலிருந்து வேறுபட்டு தனக்கென தனித்தன்மைகளையும் காட்டுவான் இவற்றின் மூலம் மற்றவரையும் ஈர்ப்பான் கலை ஈடுபாட்டில் அவனுக்கு வயதோ உடற் சோர்வோ பாதிப்போ ஏற்படுவதில்லை தன் கலையை பின்பற்ற தகுந்த வாரிசு உருவாகிய போது அவன் கொள்கிற மகிழ்ச்சி அழைப்பறியது அதான் இப்போ ஒருத்தன் வந்து ஒரு ஒரு ஆள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கேரக்டர் என்ன பண்ணுன்னா அனுமார் வேஷம் போட்டு ஆடும் இந்த பையன் அதை ரோட்லேருந்து பார்த்துட்டு அவனும் அதே மாதிரி அனுமார் வேஷம் போட்டு ஆடும்போது இவருக்கு அதை அந்த அனுமார் வாயி வாள்லாம் கட்டிவிட்டு அதை பார்த்து சந்தோஷப்படுவார் அது மட்டும்தான் இந்த சம்பவம் சரிங்களா இதில் நமக்கு முக்கியமானது எது இந்த நூல்வெளி தக்கையின் மீது நான்கு கண்கள் என்ற சிறுகதை தொகுப்பிலிருந்து பாய்ச்சல் என்னும் இந்த கதை எடுத்துள்ளது எடுக்க அதாவது இந்த சிறுகதை எதுலேருந்து இருக்கு தக்கையின் மீது கண்கள் அப்படிங்கிற சிறுகதை தொகுப்பிலிருந்து இதோட ஆசிரியர் சார் கந்தசாமி இவரோட ஊர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாகப்பட்டினம் பக்கத்தில் இருக்கிற மயிலாடுதுறை இவர் எழுதிய சாயாவனம் என்ற புதினத்தால் எழுத்துலகில் புகழ்பெற்றார் ரொம்ப முக்கியம் சரிங்களா சாயாவனம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் அடுத்து விசாரணை கமிஷன் அப்படிங்கிற புதினத்திற்காக சாகித்ய அகாடமி விருதும் வாங்கியிருக்காரு சுடுமன் சிலைகள் அப்படிங்கிற குடும்பத்திற்காக அனைத்துலக விருதையும் வாங்கியிருக்காரு குறும்படமும் எடுத்திருக்காரு நூற்றி ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட சிறுகதைகளையும் புதினங்களையும் எழுதியுள்ளார் இவரோட முக்கியமான புதினங்கள் தொலைந்து போனவர்கள் சூரிய வம்சம் சாந்தகுமாரி விசாரணை கமிஷன் சாயாவனம் தக்கையின் மீது நான்கு கண்கள் எல்லாத்தையும் முக்கியம் சரிங்களா எழுதி வச்சுங்க இதோட வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆறாவது சிலபஸ் முடியுது ரொம்ப லென்த்தியான வீடியோ கிட்டத்தட்ட ஒன் ஒரு மணி நேரம் ஒன்னே கால் மணி நேரத்துக்கு மேலே இந்த வீடியோ போகும் ஸோ மிஸ் பண்ணாமல் எல்லாத்தையும் பார்த்துருங்க சரிங்களா இதற்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா புத்தகத்தின் பின்பக்கம் இருக்குல்ல அதை நம்ம பார்த்துருவோம் ஸோ இது அகத்தினையிலேருந்து கேட்டிருக்காங்க குளிர்காலத்தை பொழுதாக கொண்ட நிலங்கள் குறிஞ்சி மருதம் நெய்தல் நிலங்கள் ஒயிலாடத்தில் ஒயிலாட்டத்தில் இரு வரிசையில் நின்று ஆடுகின்றன இத்தொடரின் செயல்பாட்டு வினை ஆடப்படுகிறது அப்படின்னு வரும் ஒயிலாட்டம் இரு வரிசையில் நின்று ஆடப்படுகிறது இதுவும் அப்படித்தானே வருது இது ஏன் சார் அப்படின்னா இங்கே பாருங்க ஒயிலாட்டத்து இது ஒயிலாட்டத்தில்னு இருக்கா இங்கே பாருங்க ஒயிலாட்டம்னு கொடுத்துருக்காங்க இந்த இல் வந்து இங்கே வரும் ஒயிலாட்டம் இரு வரிசையில் நின்று ஆடப்படுகிறது ஒயிலாட்டத்தில் இ
மலர்கள் தரையில் நழுவும் எப்ப நீங்க அதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா தளர பிணைத்தால் இறுக்கி பிடித்தால் காம்பு முறியும் ஸோ தளர எப்படி தரை த லூஸாக பிடிச்சிங்கன்னா கீழே வந்துடும் கரகாட்டத்தை கும்பாட்டம் என்றும் குடக்கூத்து என்றும் கூறுவ தொடு தொடருக்கான வினா வேறு வடிவ வேறு பெயர்கள் ஸோ இது கோசல நாட்டில் கொடை இல்லாத காரணம் என்ன வறுமை இல்லாதனால கொடை இல்லை எல்லாருமே கொடுக்குற நிலைமையில் தான் இருக்காங்க சரிங்களா இதற்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதற்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடம் இருக்கும் ஏஸ்தட்டிக்ஸ் அப்படின்னா என்னது அழகியல் அர்த்தம் ஏஸ்தட்டிக்கா இருக்காங்க அப்படின்னா அழகியல் முருகியல்னு சொல்லியிருக்காங்க முருகுனாலும் அழகுனாலும் ஒன்று தான் முருகன்னாவே அழகுன்னு அர்த்தம் அதான் முருகியல்னு கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா டெர்மினாலஜி கலைச்சொல் என்ன டெர்மினாலஜி யூஸ் பண்ணி நீ பேசுற ஒழுக்கமா பேச அப்படிம்பாங்க அல்ல டெர்மினாலஜி கலைச்சொல் எந்த சொல்லாக்கம் அப்படின்னு அர்த்தம் ஆர்டிஃபேக்ட்ஸ் கலை படைப்புகள் மித் அப்படின்னா தொன்மம் மித்துன்னு இருக்கு ட்ரூன்னு சொல்லுவாங்க மித்து ட்ரூன்னு சொல் ட்ரூ ட்ரூன்னு சொல்லுவாங்க நம்பிட்டு இருக்கிறது தொன்மையான விஷயங்களை நம்பிட்டு இருக்கிறது அதுதான் மித்து அதுக்கு சரியான தமிழ் அர்த்தம் தமிழ் வார்த்தைன்னா தொன்மம் ஸோ தேன்மலை சுரதா அவங்களுக்கு தெரியும் திருக்குறள் நீதி இலக்கியம் திருநாவுக்கரசு நாட்டார் கலைகள் ஆக்கா பெருமாள் சரிங்களா இதோட வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆறாவது இயல் முடியுது சரிங்களா இந்த இயல் உங்களுக்கு ரொம்ப பயனுள்ளதாகவே இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இதே மாதிரி அடுத்த இயலில் நம்ம சந்திப்போம் தேங்க்யூ